আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছি এবং সুস্থ আছি আজকে আমরা পরিমাণগত রসায়নের 100 এমসিকিউ Hazir হাজির হয়েছে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই হাসান আনন্দ যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে তো ওইখানে গুণগত রসায়ন আর মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধনের সম্পূর্ণ 100 এমসিকিউ কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি ওই এমসিকিউ গুলো এবং আজকের এমসিকিউ গুলো सेम ক্যাটাগরির মানে একদম ঢাকা বোর্ড 2018 থেকে মানে সকল বোর্ড 2018 থেকে 21 সাল পর্যন্ত যতগুলো বোর্ড क्वेश्चन আসছে সবগুলোর সলভ কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা সহকারে দিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা যে কাজটি করবেন যেহেতু এগুলো সম্পূর্ণভাবে আমরা প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের জন্য ফ্রি করে দিচ্ছি তাই আপনারা যখনই এই ভিডিওটা দেখবেন সবাই হচ্ছে কি ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আর অবশ্যই অবশ্যই আসিফের জন্য দোয়া করবেন আচ্ছা কজ হচ্ছে আসিফ না থাকলে এই ভিডিওটা শুট করা অনেক বেশি টাফ ছিল আর আরেকটা বেশি দোয়া করবেন ভিডিওটা দেখা শুরুতেই যাতে ক্যামেরাটা অফ না হয়ে যায় তো দেখা যাক কি হয় আর যেহেতু পরিমাণগত রসায়ন বুঝতেই পারতেছেন যে অনেকগুলো ম্যাথ আছে ম্যাথ করাই দিতে হবে তাই আমি চেষ্টা করব আপনারা চেষ্টা করব প্রত্যেকটা ম্যাথ ব্যাখ্যা সহকারে করিয়ে দেওয়ার একদম লাস্ট লাইনে গিয়ে উত্তরটা আপনারা বের করে ফেলবেন আমি সম্পূর্ণ ম্যাথটা করিয়ে দেব তো কথাবার্তা না বলে আমরা ম্যাথ শুরু করে আমাদের এমসিকিউ সলভ করা শুরু করে দেই তো আসেন প্রথম क्वेश्चन প্রথম क्वेश्चनে চলে যাই প্রথম क्वेश्चनটা কোন বোর্ডের क्वेश्चन ন্যাচারালি ঢাকা বোর্ডের क्वेश्चन আর আমাদের কিন্তু ফেসবুক গ্রুপ যেটা এনাম কেমিস্ট্রি একাডেমি এটার সাথে আপনারা থাকতে পারেন এখানে আপনি কেমিস্ট্রি रिलेटेड যত ধরনের সমস্যা আছে সবগুলোর সলিউশন পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তো আসুন আমরা প্রথম क्वेश्चनে চলে যাই আমাদের প্রথম क्वेश्चनটা হচ্ছে K2MnO4 এ কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা কত তো প্রথম কথাই হচ্ছে আমরা যদি একটু দেখি K2MnO4 তো আমরা যদি একটু লিখে ফেলি K2 एम एन ओ फोर जीतु अनेकगुल एम सी किऊ तक जी क्षेत्र करब प्रत्येकटे जस्ट सुंदर बोले, बोले जाब आशा करी अपना सम्पूर्ण बुझे तो एक तो कलर का चेन्ज करी आसें तो खेल करबें एखे केंद्रीय परमाणु क्योंकि मैंगानिज रईट आप सबाई जी केंद्रीय परमाणु हमें मैंगानिज मैंगानिजे जारण संख्या बेर करते बोलते पटाशियम पटाशियम को ग्रुपर एक नम्बर ग्रुपर हाई लीना के रबिन आसे चे फिर से तर मैंने पटाशियम जारण मान कत प्लस वन रईट प्लस वन आसे कयटा दुईटा तम मैंने प्लस वन इंटू टू और अक्सिजें हम षोलो नम्बर ग्रुपर अधातु तई माइनस टू रईट तमें माइनस टू इंटू फोर माइनस टू इंटू फोर मैं कत हो माइनस एट हो और मैंगानिज के धरे निब मैंगानिज के एक्स धरे निब और आप जानी सम्पूर्ण जौगर टोटाल जारण मान है कत जिरो तर मैंने ये एक्सर व्यलूट जो बेर करब ये माइनस आठ और हे एखे कत प्लस दुई वही सैडे चले जाए अन्सार आस प्लस सिक्स तर मैंने अन्सार कत है प्लस सिक्स है एक जिन माथे रखबें जारण मान सब समय प्लस व माइनस दिए है शुद्ध मानट बना बाट हमें जो बोलो जोजनी जोजनी क्यों कखो प्लस व माइनस है ना जारण मान सब समय प्लस अथवा माइनस है तो ये जारण मान प्लस दीब प्लस सिक्स दीब क्लियर बाबा ओके तो आसान आप पर कोश्चिने चले जाए पर कोश्चन आसलियों माध्यम हाफ मोल के एम एन फोर कत मोल फेर सालफेट के जारित करते पढ़ाशुना शुरू जारण विजारण अर्ध बिक्रिया जानते हैं आपके अच्छा अपन जो इजी कर दी अपन जो इजी कर दी अपना के कैकट तुल्य संख्या दी ये कथाटा माथाय रखबें कि माथाय रखबें खेल करें आगे एक लिखे फिलें हमारे जारक जारक लिस्ट अपना जानते हैं जारक लिस्ट जानते हैं तो जारक कारा कारा फेमस फेमस जारकगुल बसि यूज करते हैं जारक कारा कारा के टू सी आर टू ओ सेभन एक खूब फेमास जारक एक खूब फेमास जारक क्लियर बाबा ओके तरह के एम एनओ फोर खूब ही फेमास जारक के एम एनओ फोर खूब ही फेमास जारक मैं पटाशियम पर मैंगानेट तर के एक्स ओ थ्री पटाशियम हेलेट जमन आपनारा देखें के सी एल ओ थ्री पटाशियम क्लोरेट यगल क्योंकि तो खूब ही फेमास जारक य जिसगल जानते हैं तपर विचारक हमें जस्ट फेमासगुल दीची कारण फेमासगुल एम सिक्यू ते बार बार कर आसें हाँ एडमिशन अनेक बस आसारक विचारक मध्य फेमास विचारक हम फेर आयन मानी फेर सालफेट और एक फेमास विचारक हे अक्सालिक एसिड एच टू सी टू ओ फोर और एक फेमास जारक कथा जो बोलते चाहिए एन ए टू एस टू ओ थ्री एन ए टू एस टू ओ थ्री सोडियम थायोसालफेट सोडियम थायोसालफेट य जिसगल क्यों जानते हैं हाँ जिसगू जानते हैं हेलोजें हेलाइट यगल पर आलोचना करब वहीगुलो अनेक फेमास जारक विचारक अच्छा तो एन आपना के माथाय रखते हैं आपना के माथाय रखते हैं एर तुल्य संख्या माथाय रखते हैं तो हमें उपकारिता एक बोल के टू सीआर टू ओ सेभन तुल्य संख्या छय के एम एनओ फोर तुल्य संख्या पाँच के एक्स ओ थ्री एर तुल्य संख्या हे छय माथाय रखते हैं फेर सालफेटर तुल्य संख्या कत एक एस टू सी टू ओ फोर तुल्य संख्या हे दुई एन ए टू एस टू ओ थ्री तुल्य संख्या हे एक 
এইগুলো যদি আপনি মাথায় রাখেন তাহলে আমার অনেকগুলো কাজ সহজ হয়ে যাবে কীরকম আমি বলি বিক্রিয়া দেওয়ার সময় এরা এক্সচেঞ্জ হয়ে যায় বিক্রিয়ার সময় কি হয়ে যাবে এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে বিক্রিয়া দেওয়ার সময় এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে আসেন আমরা হচ্ছে গিয়ে ডিরেক্টলি সলভ করা স্টার্ট করি তাহলে আপনি বুঝবেন এখানে বলছে এখানে বলছে কে এম এন ফোর আর ফেরাস সালফেট রাইট কে এম এন ফোর আমরা বিক্রিয়াটা উপরের দিকে লিখি জায়গা খালি রাখছি আমি তো খেয়াল করেন কে এম এন ফোর লিখলাম কে এম এন ফোর লিখলাম আর সাথে কার সাথে বিক্রিয়া দিচ্ছে এটা অম্লীয় মাধ্যমে বিক্রিয়া দিচ্ছে আর কার সাথে বিক্রিয়া দিচ্ছে ফেরাস সালফেটের সাথে বিক্রিয়া দিচ্ছে ফাইন এইবার আসেন আপনার জন্য জিনিসটা আমি ইজি করে দিই এইবার আপনার জন্য জিনিসটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে কীরকম কে এম এন ফোর হচ্ছে জারক ফেরাস সালফেট হচ্ছে বিজারক আমি আপনাকে শেখায় রাখছি কে এম এন ফোরের তুল্য সংখ্যা কত কে এম এন ফোরের তুল্য সংখ্যা কত আচ্ছা ইজি জিনিস কে এম এন ফোরের তুল্য সংখ্যা পাঁচ তাহলে এই পাঁচটা কোন জায়গায় দিবেন ফেরাস সালফেটের আগে দিবেন ওই যে বলছেন এক্সচেঞ্জ মানে একজনের একটা আরেকজনের কাছে চলে যাবে ফেরাস সালফেট ফেরাস সালফেটের তুল্য সংখ্যা কত বাবা এক কোন জায়গায় যাবে কে এম এন ফোরের আগে এসে পড়বে এই যে এই যে আমাদের কাজ শেষ কেন কাজ শেষ কেন কীভাবে বুঝলাম কাজ শেষ আচ্ছা এখন দেখেন এইটাই হচ্ছে মেইন কথা তার মানে আপনি এইটা করতে পারলে মানে এক্সচেঞ্জটা করতে পারলেই আপনি বলতে পারবেন কি বলতে পারবেন ভাইয়া এক মোল কে এম এন ফোর বিক্রিয়া করে কয় মোলের সাথে পাঁচ মোলের সাথে তাহলে বলেন তো হাফ মোল কে এম এন ফোর বিক্রিয়া করতে পারবে কত মোলের সাথে আড়াই মোলের সাথে দেখেন তার মানে আমরা এখন এখান থেকে কি লিখতে পারি বলেন তো এখান থেকে লিখতে পারি না এক বিক্রিয়া করে কোটটুকের সাথে পাঁচের সাথে তাহলে হাফ বিক্রিয়া করবে কতটুকুর সাথে এটার অর্ধেকের সাথে মানে আড়াইয়ের সাথে এই যে দেখেন জাস্ট এতটুকু জিনিস জানলে আপনি অনেক বড় একটা জিনিস সলভ করতে পারেন এখানে কিন্তু কোনো প্রকার ম্যাথ করতে হচ্ছে না জাস্ট ওই কিক নিয়ম জাস্ট এই জিনিসগুলো একটু জেনে রাখতে হবে ক্লিয়ার বাবা এই জিনিসগুলো নোট ডাউন করে নেন আরও কিছু জারক বিজারকের পড়াশোনা আছে বাট ওইগুলো যখন লাগবে তখন আমি শিখাই দেবো ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমাদের এইখানে কে এম এন ফোর হাফ মোল কে এম এন ফোর কত মোল ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে পারবে আড়াই মোল ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে পারবে সহজ জিনিস পরের কোশ্চেনে চলে যাই বিশ এম এল টেন পারসেন্ট এস সিএল দ্রবণের পিপিএম কত আচ্ছা আমি একটু আপনাকে বলে রাখি এই যে এই কোশ্চেনটা থেকে এই কোশ্চেনটা মাত্র সলভ করে স্টার্ট করছে রাইট তো আমি কি করব আমি এখনই আপনাকে পিপিএম আর মোলারিটি এগুলো এক্সচেঞ্জ করা শিখাই দিব ক্লিয়ার তাহলে কি হবে এরপরে যখন আবার পিপিএম পাবেন তখন আমি আর ওই ব্যাখ্যায় যাব না ম্যাথ করাটাই স্টার্ট করে দেব ঠিক আছে এখন আপনি একদম থিওরি সহ ব্যাখ্যা সহ বুঝে যান এখনই নোট করে ফেলেন পরের কোশ্চেনে যাতে কি করতে না হয় আর আর এটা এগেইন এটা যাতে আর থিওরিটা না বলতে হয় ক্লিয়ার ওকে ফার্স্টেই টেন পারসেন্ট এসিএল আগে আসেন পার্সেন্টেজ থেকে মোলারিটিতে নেয় কেমন এটা জানতে হবে হ্যাঁ তার মানে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে পার্সেন্টেজ থেকে মোলারিটি মানে মোল পার লিটারে নেওয়া মোল পার লিটারে নেওয়া এইটা আগে শিখতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখেন এক্স পার্সেন্ট যদি হয় মনোযোগ দিয়ে খেয়াল রাখবেন এক্স পার্সেন্ট একটা যৌগ এক্স পার্সেন্ট একটা যৌগ যৌগের নাম ধরে নিলাম এ এক্স পার্সেন্ট এ এক্স পার্সেন্ট এটা যৌগ একটা যৌগ এক্স পার্সেন্ট এ সমান সমান কত মোলার এ কত মোলার এ মানে মোল কত মোল পার লিটার এ এইটা আপনাকে জানতে হবে প্রথমে ঠিক আছে ওকে তাহলে এক্স পার্সেন্ট এ সমান সমান কত মোল পার লিটার এ এটা আমি কিভাবে জানবো আচ্ছা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে এখনই আসেন কালারটা চেঞ্জ করি কালার না চেঞ্জ করলে আমি শান্তি লাগে না আচ্ছা আসেন এটা মাথায় রাখবেন এক্স এক্সের জায়গাতে থাকবে এখানে একশো সরি দশ গুণ হবে ডিভাইডেড বাই এ যে যৌগটা নিছি যৌগের আণবিক ভর দিয়ে ভাগ হবে তাহলে এটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে তাহলে এটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে এটা মোল পার লিটারে কনভার্ট হয়ে যাবে আসেন একটা উদাহরণ নিজের মতো করি আপনাকে যদি আমি বলি বিশ পারসেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড বিশ পারসেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে আপনি কি করবেন বলেন তো আপনি কি করবেন আপনি কি করবেন এই যে বিশ লিখলাম বিশ লিখলাম পার্সেন্টেজ এখানে আপনি কি দিবেন দশ দিবেন ডিভাইডেড বাই আর আণবিক ভর সালফিউরিক অ্যাসিড আণবিক ভর কত আটানব্বই ক্লিয়ার আমি যদি আপনাকে বলি ভাই পাঁচ পার্সেন্ট এন এইচ তখন আপনি কি করবেন পাঁচ লিখবেন ইন্টু দিবেন দশ ডিভাইডেড বাই এন এইচের আণবিক ভর কত চল্লিশ ঠিক আছে এই যে আপনার কাছে এখন কথা হচ্ছে এটার ব্যাখ্যাটা কি আসলে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আমি আপনাকে বুঝাই দিই সবসময় মাথায় রাখবেন পার্সেন্টেজ যেই কথা পার্সেন্টেজ ডাব্লিউ বাই ভি একই কথা ডাব্লিউ বাই ভি একই কথা যেহেতু এটা এমসিকিউ ক্লাস তাই খুব বেশি ইলাবোরেট করবো না আমি আপনাকে বলে দিই আপনি বুঝে যাবেন
আপনার কাজ শেষ তাহলে এটা মোলারিটি হয়ে যাবে ওই ক্যালকুলেশন রে একসাথে এইভাবে লেখা হয় 10x বাই আণবিক ভর 10x বাই আণবিক ভর ঠিক আছে ফাইন তাহলে এখন আমাদের বলছে 10% HCl 10% HCl মানে কি বলেন তো 10% HCl তার মানে 10 তো 10 এর জায়গায় আর পার্সেন্টেজের জন্য একটা 10 দিলাম ডিভাইডেড বাই HCl এর আণবিক ভর কত 36.5 এইগুলা কিন্তু জেনে পরীক্ষার হলে যাইতে হবে ক্লিয়ার যখনই আপনি পরিমাণগত রসায়ন সলভ করতেছেন মানে আপনাকে আণবিক ভরগুলো সম্পর্কে জানতে হবে ক্লোরিন মানে 35.5 এটা পরীক্ষার হলে গিয়ে বোঝার জিনিস না জেনে তারপরে পরীক্ষা হলে যাওয়ার জিনিস তাহলে 10 10 100/36.5 হিসাব করে করি এবার আসেন তার মানে কি এটা মোল পার লিটার হয়ে গেছে এখন এটা কি ঘনমাত্র হয়ে গেছে মোল পার লিটার রাইট এটা এখন কি মোল পার লিটার হয়ে গেছে আমি মোলার কথার ইচ্ছা করে লিখতেছি না কারণ আছে এবার বলছে পিপিএম এ নাও তার মানে আপনি যদি মোলারিটি জানেন তাহলে আপনি পিপিএম এ নিতে পারবেন এটা মাথায় রাখবেন ডাইরেক্টও করা যায় বাট আমি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি আপনাকে কোনো কিছু শিখাইতে তো মোল পার লিটারে আনতে পারলে আপনি ঘনমাত্রায় আনতে পারবেন এতে সুবিধাটা কি আপনারা যখন সিজনশীল সলভ করতে যাবেন ওইখানের গ নাম্বার মানে প্রয়োগমূলক কোশ্চেনে অ্যানসার করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে তো আসেন এখন আমাদের টার্গেট কি এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে গিয়ে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে কিভাবে মোল পার লিটার থেকে মোল পার লিটার থেকে আমরা কিভাবে কি করব মোল পার লিটার থেকে আমরা কিভাবে পিপিএম এ নিব ওইটা শেখার পালা তারপরে আমরা একসাথে ক্যালকুলেশন করব না ঠিক আছে ওকে এবার আসেন আমরা দেখি আমরা দেখি হচ্ছে গিয়ে মোল পার লিটার থেকে কিভাবে মোল পার লিটার থেকে কিভাবে পিপিএম এ নিব হ্যাঁ মোল পার লিটার থেকে কিভাবে পিপিএম এ নিব আসেন তাহলে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে মোল পার লিটারকে মোল পার লিটারকে কিসে কনভার্ট করা পিপিএম এ কনভার্ট করা একটা ছোট্ট জিনিস শিখাই দিই আপনাকে ভাল লাগবে পিপিএম মানে হচ্ছে মিলিগ্রাম পার লিটার এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন দেখবেন আপনার অর্ধেক চিন্তা মাথা থেকে দূরে সরে গেছে আচ্ছা তাহলে কি করব মোল পার লিটার থেকে এখন কিসে কনভার্ট করব মিলিগ্রাম পার লিটারে কনভার্ট করব আচ্ছা তার মানে লিটারে লিটারে কি কোনো কাজ আছে লিটারে লিটারে কোনো কাজ নাই তাহলে আমাদের মূল কাজ কি মোলকে মিলিগ্রামে নেওয়া মোলকে কিসে নেওয়া মিলিগ্রামে নেওয়া তাহলে আসেন আমরা কি করব মোল পার লিটারকে প্রথমে গ্রাম পার লিটারে নিব ভাইয়া মোল পার লিটারকে গ্রাম পার লিটারে কেমনে নেয় বলেন তো আচ্ছা আমি একটু বলে দিই আপনি ছোটোবেলা থেকে শিখতেছেন এন সমান সমান কিরে ভাই ডেবলিউ বাই এম না তার মানে আপনি কিন্তু শিওর যে ডাব্লিউ সমান সমান কি এন ইন্টু এম তাহলে মোল রে গ্রামে নেয় কেমনে বলেন তো আণবিক ভর দিয়ে গুণ করলে দেখেন মোলকে গ্রামে আপনি কিভাবে নিতে পারবেন আণবিক ভর দিয়ে গুণ করে আপনি গ্রামে নিয়ে নিতে পারবেন তাহলে দেখেন মোলকে আমি গ্রামে নিব কিভাবে আণবিক ভর দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে এইখানে যদি থাকে এক্স আমার এখানে কি থাকবে এক্স ইন্টু এক্সের আণবিক ভর এম বরাতের এম ঠিক আছে ওকে এবার গ্রামকে আপনি কিসে নেবেন মিলিগ্রামে নেবেন গ্রামকে আপনি কিসে নেবেন মিলিগ্রামে নেবেন ফাইন তাহলে এইবার গ্রামকে মিলিগ্রামে নিতে গেলে কি করতে হয় মিলিগ্রাম কি ছোট একক কি করতে হবে এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে ফাইন তাহলে এক্স ইন্টু আণবিক ভর ইন্টু এক হাজার আপনার পিপিএমে নেওয়া কাজ শেষ একসাথে আমি এম সিকিউ আর সিকিউ দুইটাই কভার করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে যখনই আমাকে বলবে যখনই আমাকে বলবে যে মনে করেন দশ পিপিএম দশ পিপিএম এন এ ওইচ আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাকে দশ পিপিএম এন এ ওইচ সরি দশ পিপিএম না আমরা মোল পার লিটার নিই পিপিএম এটা পরে শেখাচ্ছি দশ দশ মোল পার লিটার মানে মোলার দশ মোল পার লিটার এন এ ওইচ এখন আমি কি করবো এটারে পিপিএম এ নিবো কেমনে নিবো কেমনে নিবো পিপিএম এ আমি দশ লিখব আণবিক ভর দিয়ে গুণ করবো আণবিক ভর কত চল্লিশ আণবিক ভর দিয়ে গুণ করলে এটা কি হয়ে যাবে মোল পার লিটার নাকি গ্রাম পার লিটার এটা হয়ে যাবে গ্রাম পার লিটার এখন আমি কি করব এখন আমি এক হাজার দিয়ে গুণ করব এখন আমি এক হাজার দিয়ে গুণ করব তাহলে কি হয়ে যাবে এটা পিপিএম হয়ে যাবে মানে মিলিগ্রাম পার লিটার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের স্টেপ কিন্তু ইজি আমাদের স্টেপ অনেক বেশি ইজি যেই সংখ্যাটা আছে থাকুক প্রথমে কি করব আণবিক ভর দিয়ে গুণ করব পরে কি করব এক হাজার দিয়ে গুণ করব তাহলে এটা কি হয়ে যাবে পিপিএম হয়ে যাবে এখন হচ্ছে কি আমাদের পড়াশোনা তাহলে এই সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা নিয়ে আমাদের কাজ এখন দেখবেন মুখে মুখে করা যাবে এটা কি মোল পার লিটার না এখন আমি কিসে নিব পিপিএম নিব তাহলে পিপিএম নিতে গেলে কি করতে হবে আণবিক ভর দিয়ে গুণ করতে হবে এস সি এলের আণবিক ভর কত রে ভাই ছত্রিশ দশমিক পাঁচ ছত্রিশ দশমিক পাঁচ গুণ করলাম আর কি গুণ করতে হবে পিপিএম নিতে গেলে এক হাজার গুণ করতে হবে এক হাজার গুণ করে দিলাম এটা তো আর মোল পার লিটার থাকতেছে না এটা কি হয়ে যাবে এখন এটা হয়ে যাবে এখন পিপিএম এখন দেখেন মুখে মুখে ক্যালকুলেশান এইটা কাটা এইটা কাটা দশ দশে একশো টেন স্কোয়ার আর টেন কিউব মানে কত টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ টেন টু দি
क्लियर बाबो आपनी एक ही साथे एक उन सीक्यू पर बन एक ही साथे एक उन एमसीक्यू पर बन आमी डिटेल से कोरे दिलाम जाते कोरे आपना कुनो समस्या ना है पौरे क्वेश्चन चलो जाए आमी किन्तु आर पीपीएम बुझा बोना आई रिपीट ए पीपीएम जो तो जगह ते थक बे आमी आर बुझा बोना आपना रोटा कोरे निबन आमी रोटा मिथेल रेडर बॉन्डो पुरी बोलते हैं पुरी आ पीएच पुरी शिमा अच्छा ये एक तो भालो क्वेश्चन ये एक तो भालो क्वेश्चन शोभा रखे हम आपके फेमस जेगुलो इगुला जानते होंगे कौन गुला कौन गुला जानते होंगे पोस्ट में जानते होंगे मिथेल ऑरेंज तार पूरे जन्म में नोचे मिथेल रेड तार पूरे जन्म में नोचे इधर रेंज को लेके लिखे फिरन है एक त्रिश थे के एक त्रिश माने थ्री पॉइंट वन है एक त्रिश थे के चौलीश तापुर होते से ये अपना बेअलीश थे के तेज़ होती ये रुकों थोड़े मुन्ना रखन ताले अपना की दशमी गुलार मुन्ना रखता होगा ना है बेअलीश थे के तेज़ होती आर ए टा मुन्ना रखने होते से ये बीराशी ए रेंज टा ए रेंज टा मुन्ना रखता होगा है रेंज टा मुन्ना रखता होगा रेंज टा मुन्ना रखता होगा क्लियर ओके आर ए बार आशन अमर आरेक टा जिन्ही शीतो मुन्ना रख बो जे ओ एसिड माध्यमे की कलर दे ओ बेसिक माध्यमे की कलर दे इटा ओने एक बिश इम्पोर्टेन्ट ओने एक बिश इम्पोर्टेन्ट आई रिपीट ओने एक बिश इम्पोर्टेन्ट जी भावे शिक्षा ची भावे जस्ट लिखे नामांश शत शते हुए जाबे हैं तब पर लेखन होलुत होलुत लाल चे बेगुनी आर होलुत सॉरी इटा होलुत हो बे नहीं इटा लाल हो बे हैं इटा लाल हो बे इटा लाल हो बे सॉरी नील हो बे ओके लीट मस्तो नील हो बे अच्छा एक उन्हें तो हमें क्लियर करे बोली अपना क्या रुकम क्वेश्चन � मीथाइल रेड एसिडिक माध्यमिक की कलर दीबे लाल कलर दीबे फैन ऑफ थोलिन खारियो माध्यमिक की कलर दे लाल से बेगुनी एसिडिक माध्यमिक की है बॉर्नो हिन की हो बे बॉर्नो हिन है बॉर्नो हिन बॉर्नो हिन और एक भालो को रे जानते हो बे गुला ये गुला किन्तु एमसीक्यू तो लग बे ये गुला अबोश एमसीक्यू तो लग � एडमिशन का जल लगे आर रेंज टा जनरल एकुन कथा होती है आपना कसे चाइसे कार कथा मीथाइल रेडर कथा बोल से तले मीथाइल रेडर बॉर्नो पुरी बोलते हैं पीएच शिमा पीएच रेंज मीथाइल रेड एमआर मीथाइल रेड इरा को तो 4.2 थे कि 6.3 इरा आसे एक है ना नहीं बट वो ये देखें ए रेंज टा से चार थे के शाद � बेअलिश थी कि तेजुट्टी चार थी के साथ ये रुको मैं विषय रखें ताहोले देख बन अपनी पेरे जावन ए जिन्हें स्टोनिक बेशी इम्पोर्टेन्ट इधर लिखे रखें इधर लिखे रखें इधर लिखे रखें एक बार आशन अम्म अच्छा हमारे किन्तु ढाका बोर्ड दुहेजरी को शेष एक उन्होंने हमारा चौटोग्राम � सौ ग्राम तर मैं यहाँ अनेक बस इजी कैमन इजी अन्य चाहिए अपन का तर मैं कि देखें तो डब्ल्यू बम एक्स बम्बर अफ एवोकेड्रो हमें हिसाब कर दी आपना के अपन का अनु मैं एक्स चाहसे तेल एक्स समान समान कि बाबा एक्स समान समान है डब्ल्यू इंटू नम्बर अफ एवोकेड्रो डिवाइडेड बनुविक भर तेल एखे डब्ल्यू कत चौदो ग्राम नाइट्रोजेनर जो नाइट्रोजें एन टू कितु मैं ये कत आठाश और ये कत आ सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री टेन टू दि पावर टोटी थ्री 10 to the power 23. देखें ये तो किन्तु अनेक बेशी इजी होएगा। सेकेम नहीं इजी। चौदह और आठ 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 इश्क आठ गाड़ी को लगा तो दो ही दो ही यार ए जी ए इटा काटा गाड़ी को लगा जब भी को तो three point something into ten to the power 23. ए जी में अच्छा है। तो लास्ट है three three point something ten to the power 23. ए जी हमारे आंसर। clear? पौरे क्वेश्चन चलो जी। एन टू एस पर उसी जोगों टी केंद्रीय परमाणु जांच शंका को तो एक दम प्रथम क्वेश्चन नंबर कोर्स सिलाम ताय हम लोग इटा मुख्य मुख्य कोरे दिवो है एन टू एस फोर ओ सिक्स इटा को तो हमें माइनस बारो इटा को तो हमें प्लस टू इटा होते क्या फोर एक्स राइट इटा क्या है इटा होते फोर एक्स फोर एक्स इक्वल होते जीरो � 
भाग कर आनबिक भर दिए आठानब्बे पंचाशल 0.5 मोलर एने वेज द्रवण के डेसिमोलर द्रवण में परिणत करते गले कत एम एल पानी जो करते हैं एक कथा माथे रखबें जो पानी टाइम जो करते बोले को प्रकार मोल संख्या भेजाल नहीं आपनर क्या कि आपनर क्या हम वीवान एस वन इक्ुअल भि टू एस टू लेखा एन देखें कत एम एल पानी जो करते हैं तमान आपनर का आसने क्यों चाहिए ता आपनर का आसने ता चाहिए भि टू तमें एन आनी इजिली कर फिलते हैं तेल भि टू समान समान कत भि टू समान समान एक देखा जाए ना तो भि टू समान समान कत भि वन एस वन डिवाइडेड बै एस टू तेल वही भि वन एस वन एकसाथे आज आपनर का पंचाश इंटू जिरो पॉन्ट फाइव जिरो पॉइंट फाइव मैंने क्योंकि हाफ तम ऊपर कि थकते हैं पचिस और एस टू कत एस टू मान हम डेसिमोलार अच्छा भलो कथा ये जिसगल क्योंकि जानते हैं जो जो अपने बोले प्रमाण द्रवण तरह अपनी बुझते हैं इटा कि एक मोलार जो आपके बला सेमि मोलार तीन बुझते हैं इट हाफ मोलार मैं पॉन्ट फाइव जो आपकी बोले सेंटीमोलार सेंटीमोलार मैं ये बुझते हैं वन बड्रेड बा जिरो पॉइंट जिरो वन और जो बोले डेसिमोलार तेल आपनर बुझते हैं इतना वन बेन जिरो पॉइंट वन मोलार ठीक है तेल ये कत आसते हे डेसिमोलार मैं वन बेन इच्छा कर वन बिसेब लिखी जाते अपना ये एम सी की सल्व करते इजी है मैंने कि काटाटी करते इजी है एख देखें आनी क्यों जेने गेन पॉइंट फाइव मैंने कि हाफ ना हाफ और पचिस पंचाश मैंने कि पचिस और पचिस और दस मैंने कि आढ़ाई ये जगह अवश्य आढ़ाई थक आढ़ाई क्लियर पर कोश्चन सेकेंडर स्टैंडार्ड पदार्थ तो कौन एट खूब भलो एक जिन अच्छा जदि आप कोश्चन बोले यार अनेक ट्रिक्स आजारे जी ट्रिक्सा प्रचलित से थे प्राइमरि सी थे प्राइमरि एक कथा माथे रखें अपना पर शिखा सी थे प्राइमरि एच सी एल बदे ये एक लाइन दिए आनी यो सल्व करते हैं ये क्योंकि अनेक बे आसे अनेक बे आसे यो जहांगीरनगरे ढाका भार्सिटी अनेक बे आसे तेल सी थे प्राइमरि एस सी एल व्यतिक्रम एस सी एल हिसाब का व्यतिक्रम कारण कि एस सी एलर मध्य सी आसे बाट एस सी एल हम सेकेंडारि हाँ बदे मानी कि एस सी एलटा होना प्राइमरि ओके तेल देखें तो ये जगह कि सी आसे ये सी द्वारा क्योंकि कार्बन बोझाना है नहीं अलफाबेट बोझान से सी द्वारा कि बोझान से अलफाबेट जी ए अलफाबेट आसे कि ना ए अलफाबेट आसे कि ना ठीक है तो सी आसे सी आसे सी आसे सी आसे सी आसे सी आसे तो मैं एरा तीन जन हे प्राइमरि और ये मान कि मान हमें सेकेंडारि ये कि हमारे सेकेंडारि ये हमारे सेकेंडारि क्लियर अच्छा एन जे जिन जानते हैं से प्राइमरि बोलते आसमें कि बुझी हमें हाँ प्राइमरि बोलते बुझ बुझे विशुद्ध अवस्था प्रस्तुत हो विशुद्ध अवस्था प्रस्तुत करा जाए विशुद्ध अवस्था कि प्रस्तुत करा जाए ये बला है कि प्राइमरि विशुद्ध अवस्था प्रस्तुत करा गया वोटे बला है कि प्राइमरि तपर कि निक्तर साथी बिक्रिया करें मैंने कि है निक्ति क्षय करना निक्ति क्षय करना मैंने एकदम आदर्श अवस्था हाँ निक्ति क्षय करना तपर लिखे रखें बतासर संस्पर्शे बिक्रिया करबें बतासर संस्पर्शे कि करबें बिक्रिया करबें बतासर संस्पर्शे बतासर संस्पर्शे कि करबें बिक्रिया करबें बिक्रिया करबें आकटा लिखभन दीर्घद स्थायी हाँ दीर्घद अपरिवर्तित अवस्था थको दीर्घद अपरिवर्तित अवस्था थको स्थायी है अपरिवर्तित अवस्था थको अपरिवर्तित अवस्था थको स्थायी है एबार आसेंटू दी ये चार्ट शर्त मेनटेन कर ले प्राइमरि स्टैंडार्ड बी कि प्राइमरि स्टैंडार्ड बी तर मैं अपनी बुझते ही पड़ते हैं तर मैं अपनी बुझते ही पड़ते हैं जे विशुद्ध अवस्था प्रस्तुत ना हुई लेटर बोलो हे कि सेकेंडारि निक्ति क्षय कर लेटर बोलो सेकेंडारि बतास संस्पर्शे बिक्रिया कर फेले सेकेंडारि दीर्घद अपरिवर्तन ना थे सेकेंडारि एम कथा हे भाई विशुद्ध अवस्था प्रस्तुत जानी ना निक्ति क्षय करें कि ना जी ना 
দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকে কিনা আমি জানি না কেমিস্ট্রি জিনিস আপনি জানবেন কেমনি এগুলো কি আপনি নিয়ে কাজ করছেন করেন নাই আচ্ছা বলি এইটা এই শর্তগুলো লিখে দিলাম এইগুলো বহু প্রতিশ সমাপ্তি সূচক আছে না কিছু নিচের কোনটি সঠিক ওইগুলোতে ইউজ হয় মাঝে মাঝে এই জন্য লিখে দিছি যাতে আপনার ভবিষ্যতে কাজে লাগে আরেকটা জিনিস নর্মালি কিছু যোগ দেখলে তো আপনি বুঝতেই পারেন যে ভাইয়া পানির সাথে কি বিক্রিয়া করে কিনা এনেও মনে করেন সোডিয়াম অক্সাইড ভাই পানির সাথে বিক্রিয়া করে খার বানায় তার মানে সোডিয়াম অক্সাইড কখনোই কিনা প্রাইমারি না কখনোই কিনা প্রাইমারি না এরকমভাবে আপনি মনে রাখেন মানে বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করলে বিক্রিয়া সরি বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে না লেখেন হ্যাঁ বিক্রিয়া করে না বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে না হ্যাঁ করে না যদি করে তাহলে এটা হয়ে যাবে সেকেন্ডারি হয়ে যাবে আর না করলে কী হবে প্রাইমারি হবে ক্লিয়ার এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এই শর্তগুলো মাথায় রাখেন উল্টাগুলো কি সেকেন্ডারি উল্টাগুলো সেকেন্ডারি লিখে রাখেন ভবিষ্যতে কাজে দিবে এনাম ভাইয়ের কথাটা মিলাই রেখেন পরে কোশ্চেন বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন বত্রিশ গ্রাম মানে কি একদম পারমাণবিক ভর আণবিক ভর অনুযায়ী আছে তার মানে এটা কি একমল না একমল প্রমাণ অবস্থা মানে কি এসটিপি না এই প্রমাণ অবস্থা মানে কিন্তু এসটিপি এসটিপি তাহলে এসটিপি থেকে চব্বিশ দশমিক আট না এসটিপিতে হচ্ছে কি বাইশ দশমিক চার লিটার আর যদি বলতো অ্যাসেটিপি তাহলে কিন্তু এটা ঠিক ছিল অ্যাসেটিপি বললে চব্বিশ দশমিক আট লিটার মানে সাত আট নয় লিটার আর কি হ্যাঁ আমরা আট বললেও কারেক্ট বলি তার মানে প্রমাণ বলছে প্রমাণ মানে কিন্তু এসটিপি এসটিপিতে বাইশ দশমিক চার হবে বাইশ দশমিক চার চব্বিশ দশমিক আট না চব্বিশ দশমিক আট কখন অ্যাসেটিপিতে অ্যাভোকেটোর সংখ্যা সমান অন্য হ্যাঁ এটা ঠিক আছে মানে আদর্শ অবস্থা কীরকম আদর্শ অবস্থা ভাই দেখেন তো ডাব্লিউ বাই এম রে কী বলা হয় মূল সংখ্যা এক্স বাই এন এর কী বলা হয় মূল সংখ্যা তারপরে ভি বাই বাইশ দশমিক চার লিটারে কী বলা হয় মূল সংখ্যা তার মানে এই যে দেখেন নিচের তিনটা জিনিসই কিন্তু আদর্শ অবস্থায় আসে তাই এরা সবসময় আণবিক ভরটা যদি একদম কারেক্ট থাকে যেমন অক্সিজেনের আণবিক ভর কত বত্রিশ এইটাই আছে তার মানে নিচের তিনটাই কি মেনটেন করতে আসে মানে একদম আদর্শ একদম আদর্শ তার মানে কি অ্যাভোকেটোর সংখ্যা সমান হলো ফাইন একমল ফাইন আর এইটা কেন ফাইন না কারণ প্রমাণ অবস্থা মানে এসটিপি এসটিপিতে বাইশ দশমিক চার থাকে চব্বিশ দশমিক আট থাকে না ঠিক আছে বাবু পরে কোশ্চেন এল টু ও থ্রির অম্লত্ব কত আচ্ছা অম্লত্ব কি খারকত্ব কি ওই যে একটা কোশ্চেনের সব তুল্য সংখ্যা বললাম না তুল্য সংখ্যা এটারই অম্লত্ব আর খারকত্ব বলে যাই হোক এখন এল টু ও থ্রি প্রথমে বলি অ্যালুমিনিয়াম আমি একটু বেসিক আলোচনা করি এল টু ও থ্রি এল টু ও থ্রি ধাতুর অক্সাইড মনে রাখবেন ধাতুর অক্সাইড সবসময় কি হয় ধাতুর অক্সাইড সবসময় অম্লীয় হয় ধাতুর অক্সাইড সবসময় কি হয় অম্লীয় হয় আর সরি একটু ভুল বলতেছি ধাতুর অক্সাইড খারিও হয় আর অধাতুর অক্সাইড অম্লীয় হয় বাট অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড কিন্তু আসলে উভধর্মী অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড কি আসলে উভধর্মী অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড কি উভধর্মী অম্লীয়ও হইতে পারে খারিও হইতে পারে কারণ কি ওরে আপনি যদি এস সি এলের সাথে বিক্রিয়া দেন এস সি এলের সাথে বিক্রিয়া দেন তাহলে কি এ এল সি এল থ্রি তৈরি করবে এ এল সি এল থ্রি তৈরি করবে ওরে যদি আপনি এনএ ওয়েজের সাথে বিক্রিয়া দেন তাহলে কি তৈরি করবে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট তৈরি করবে এন এ এল ও টু প্লাস হচ্ছে গিয়ে পানি ওই যে লবণ পানি এই যে লবণ পানি হ্যাঁ লবণ পানি তৈরি করবে তার মানে ও কি উভধর্মী বৈশিষ্ট্য দেয় এইগুলো কিন্তু চ্যাপ্টার থ্রি এর পড়াশোনা মানে মূল্য পর্যাবৃত্ত ধর্মের পড়াশোনা এগুলো এখানে আলোচনা করার জিনিস না বাট বেসিক আলোচনা করা উচিত অনেকেই অনেক কিছু জানেন না এবার আসেন অম্লত্ব কেমনে বের করো যখনই কোনো অক্সাইডের অম্লত্ব বলবে অক্সাইডের অম্লত্ব বা যে কোনো লবণের অম্লত্ব বা খারকত্ব লবণের অম্লত্ব ভাষাগুলো একটু দেখেন লবণের অম্লত্ব বলুক লবণের খারকত্ব বলুক খারকত্ব বলুক হ্যাঁ খারকত্ব এটা না বা লবণের তুল্য সংখ্যা বলুক যাই বলুক হ্যাঁ আপনি কি করবেন আপনি কি বের করবেন বলেন তো আপনি কি বের করবেন আপনি মাথায় রাখবেন এই তিনটা সমান সমান হচ্ছে গিয়ে ক্যাটায়নের মোট চার্জ ক্যাটায়নের মোট চার্জ ক্যাটায়নের মোট চার্জ এই যে একটা বলে দিচ্ছে আর বলবো না হ্যাঁ ক্যাটায়নের মোট চার্জ ক্যাটায়নের কি মোট চার্জ ওকে তাহলে আসেন ক্যাটায়নের মোট চার্জ এখানে ক্যাটায়ন কি অ্যালুমিনিয়াম তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ কত অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ হচ্ছে প্লাস থ্রি অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ কত প্লাস থ্রি আসে কয়টা আসে কিন্তু দুইটা দেখেন আসে কয়টা দুইটা আসে কয়টা দুইটা আসে কয়টা দুইটা তাই মোট চার্জ কত হবে থ্রি ইন্টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু টু মানে কত ছয় ঠিক আছে যেহেতু এটা অম্লত্ব বা খারকত্ব বলছে তাই আমরা আর প্লাস মাইনাস দিব না যার সংখ্যা বললে কিন্তু আবার প্লাস মাইনাস দিতে হইতো ঠিক আছে তাহলে এটা কত হবে ছয় হবে আরেকবার বলতেছি যে কোনো লবণের তুল্য সংখ্যা জিজ্ঞাসা করলে যদি আমি আপনার অন্য উদাহরণ দিই মনে করেন আপনার বলল কি এনএসিএল তুল্য সংখ্যা কত হবে সোডিয়ামের চার্জ কত প্লাস ওয়ান আসে কয়টা
অম্লত্ব কত এটা জিজ্ঞাসা করে তাহলে দেখেন আয়রনের চার্জ কত এখানে প্লাস থ্রি ফেরিক অক্সাইড এটা তাহলে প্লাস থ্রি আছে কয়টা দুইটা তার মানে কত হবে এখানে ছয় হবে ঠিক আছে এর চেয়ে বাইরে আর আসে না যাই হোক তো এইগুলো কিন্তু জানতে হবে পরে কোশ্চেন এস সি এল ও এন ও এইচের টাইট্রেশনে নির্দেশক ব্যবহৃত হয় কোনটি এস সি এল হ্যাঁ এস সি এল ও এন ও এইচের টাইট্রেশনে নির্দেশকে ব্যবহার করা হয় কোনটি আচ্ছা একটা জিনিস মাথায় রাখেন স্ট্রং অ্যাসিড আর স্ট্রং বেস যদি বিক্রিয়া দেয় এটা আসলে গ্রাফ দিয়ে দেখানোর জিনিস স্ট্রং অ্যাসিড আর স্ট্রং বেস স্ট্রং অ্যাসিড থাকে এই জায়গাতে আর স্ট্রং বেস থাকে উপরে তার মানে ওদের যদি বিক্রিয়া দেখেন ওদের বিক্রিয়াটা হচ্ছে এইরকম তার মানে রেঞ্জটা কত তিন থেকে দশ পর্যন্ত রেঞ্জটা কত তিন থেকে দশ এটা কিন্তু সাত এটা কিন্তু পিএইচ স্কেল এটা হচ্ছে পিএইচ স্কেল এটা জিরো এটা সাত এটা দশ এটা কত চোদ্দ তো তিন থেকে দশে তিন থেকে দশ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল রাখবেন তিন থেকে দশ এটা হচ্ছে কি স্ট্রং বেস এটা হচ্ছে স্ট্রং এসিড আর এই যে এইটা হচ্ছে কি আমাদের কি উইক বেস তারপরে এই যে এইটা হচ্ছে কি আমাদের উইক অ্যাসিড এটা হচ্ছে আমাদের উইক অ্যাসিড আচ্ছা আমি একটু লিখে দিই স্ট্রং অ্যাসিড আর স্ট্রং বেস দেখেন তো স্ট্রং অ্যাসিড আর স্ট্রং বেস হাটটা দেখেন স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেস কোন জায়গায় ও ওই যে এই জায়গা থেকে রং দিতে হবে তাহলে তিন থেকে দশ এই দেখেন তিন থেকে দশ তিন থেকে দশ ক্লিয়ার ওকে আবার আমি যদি আপনাকে বলি স্ট্রং অ্যাসিড আর উইক বেস স্ট্রং অ্যাসিড আর উইক বেস যদি বলি স্ট্রং অ্যাসিড আর উইক বেস তাহলে কি হবে ইস্ট্র এই যে হাত দেখেন স্ট্রং অ্যাসিড আর উইক বেস তার মানে কি এটা তিন থেকে সাত দশ কিন্তু যায় নাই তার মানে এটা কি তিন থেকে সাত আবার আমি যদি আপনাকে বলি উইক অ্যাসিড স্ট্রং বেস দেখেন হাতটা দেখেন উইক অ্যাসিড স্ট্রং বেস তার মানে এই যে সাত থেকে দশ তাহলে এটা কত হবে এটা হচ্ছে আমাদের সাত থেকে দশ আবার আমি যদি আপনাকে বলি উইক অ্যাসিড আর উইক বেস এই যে উইক অ্যাসিড আর উইক বেস মানে কি পুরোটাই সাত দেখেন মানে একদম নিরপেক্ষ একদম নিরপেক্ষ এবার আসেন আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করি কালার চেঞ্জ করে কোন দিকে আবার ওই সাইডে চলে গেছে আচ্ছা এবার আসেন একটু লিখে ফেলেন আমার সাথে সাথে হ্যাঁ লিখে ফেলেন এই তিন থেকে দশ মানে কি মনে আছে আপনার একত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ তারপর হচ্ছে গিয়ে বিয়াল্লিশ থেকে তেষট্টি তারপর হচ্ছে গিয়ে এইট পয়েন্ট টু থেকে নাইন পয়েন্ট এইট মানে তিন থেকে দশ পর্যন্ত কিন্তু সব মানে ফেমাসগুলো মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড ফ্যান অফ থ্রিল সবগুলো রাইট আচ্ছা মাথায় রাখবেন যে এই যে স্ট্রং এসির আর স্ট্রং বেজের মধ্যে সকল নির্দেশক ইউজ করা হয় সকল নির্দেশক সকল নির্দেশক হ্যাঁ সকল নির্দেশক সকল নির্দেশক উইক এসিড উইক এসিডের মধ্যে নির্দেশক নাই নির্দেশক নাই লিট মাসের কথাটা আমরা নির্দেশকের মধ্যে ফেলি না কেন কারণ লিট মাস কি ওইরকম আইডিয়াল ইন্ডিকেটর না নর্মাল ইন্ডিকেটর বাট আইডিয়াল না আর স্ট্রং এসিড উইক বেস মানে তিন থেকে সাতের মধ্যে কে কে আছে বলেন তো মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড এই তো আপনি ধরে ফেলছেন মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড আর সাত থেকে দশের মধ্যে কারা আছে সাত থেকে দশের মধ্যে সাত থেকে দশের মধ্যে আছে ফ্যান অফ থ্রিল দেখেন আরও কিন্তু ইন্ডিকেটর আছে থাইমাল ব্লু আছে অনেক ফেমাস বাট এইগুলো আপনার ইন্টার লেভেলের জন্য লাগবে এই জন্য আমি এইগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছি ঠিক আছে সবগুলো আপনি মনে রাখতে পারবেন না শুধু এইগুলো মনে রাখেন তাহলেই হবে আমি কিন্তু দেখেন আপনার এটা প্রথমে বলে দিতে পারতাম বাট আমি চাচ্ছি কি আপনি একদম ধরে ধরে শিখে রাখেন তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে তাহলে আসেন এস সি এল আর এনও এইচের জন্য এস সি এল মানে কি সকল নির্দেশক না এটা কি স্ট্রং এসিড না এস সি এল মানে কি স্ট্রং এসিড এনও এইচ মানে কি স্ট্রং বেস তার মানে কি স্ট্রং এসিড স্ট্রং বেস মানে তিন থেকে দশ হচ্ছে রেঞ্জ পেজ রেঞ্জ তাহলে কি হবে সকল নির্দেশক সকল নির্দেশক সকল নির্দেশক মানে এক দুই তিন আমি আর আলোচনা করব না পরের কোশ্চেনে চলে যাই নিম্নের বিক্রিয়া কতটি ইলেকট্রন আদান প্রদান হয় মানে জানতে হবে জিনিসগুলো হ্যাঁ যেমন এখানে কি বলছে সোডিয়াম থায়োসালফেট সোডিয়াম থায়োসালফেট হ্যাঁ সোডিয়াম থায়োসালফেট মানে কি সোডিয়াম থায়োসালফেট মানে এন এ টু এস টু ও থ্রি এইটার বিক্রি অর্ধ বিক্রিয়াগুলো তো জানতে হবে ভাই অর্ধ বিক্রিয়া জানতে হবে এটা তো আর অর্ধ বিক্রিয়াগুলো শিখাইতে পারবো না এম সিকিউ ক্লাস তাই না বাট ট্রাই করি এস টু ও থ্রি পরিণত হয় হচ্ছে এস ফোর ও সিক্স টু মাইনাসে মানে ক্যাট্রা থায়োনেট আয়নে দেখেন তো এটা আসলে নিয়ম আছে অনেকগুলো নিয়ম আছে তো যেহেতু এটা বীজ আমি আপনার আমি আপনার জন্য ইজি করে দিই হ্যাঁ আমি আপনার জন্য ইজি করে দিই যেমন এখানে এস দুইটা আছে এখানে এস কয়টা আছে চারটা আছে তাই আমাকে কি করতে হবে আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করি যেমন এখানে আছে এস দুইটা এখানে আছে এস চারটা তাই আমার এখানে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে চার হয়ে গেল এখানে কত মোট চার্জ এখন মাইনাস ফোর এখানে চার্জ কত মাইনাস টু তাহলে গ্যাপ কত বলেন তো গ্যাপ কত এখন গ্যাপ
আসিফ পড়তে আসছিল সে কেন জানি মোবাইল চালাচ্ছে আমি জানি না যাই হোক এবার দেখেন মাইনাস ফোর থেকে মাইনাস টু এখন তাহলে কি দুইটা ইলেকট্রনের গ্যাপ ফাইন এবার আসেন আই টু আই টু আই টু কি জারক আই টু পরিণত হয় আই মাইনাস এখন দেখেন এনে কত আই দুইটা আছে এখানে আই আছে একটা তাই দুই দিতে হয় এখানে কি কোনো চার্জ আছে জিরো এখানে কত মাইনাস টু তাই প্লাস টু ইলেকট্রন দিতে হয় ক্লিয়ার বাবা তো সরি এইখানে এইখানে প্লাস টু হবে না এইখানে প্লাস টু হবে যেহেতু জারক ইলেকট্রন গ্রহণ করবে রাইট ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাহলে এই যে কয়টা ইলেকট্রন আদান প্রদান হইলো দুইটা ইলেকট্রন আদান প্রদান হয়েছে তাই দুই মনে করেন এইখানে পাঁচটা এখানে দুইটা তাহলে কি করতাম এরারে দুই দিয়ে গুণ করতাম পাঁচ দোকানা দশ এরারে পাঁচ দিয়ে গুণ করতাম পাঁচ দোকানা দশ অপনয়ন পদ্ধতি তখন আমরা কি বলতাম দশটা ইলেকট্রন আদান প্রদান হয়েছে তখন কি বলতাম দশটা ইলেকট্রন মানে যদি না মিলে তখন মিলাইতে হবে অপনয়ন পদ্ধতিতে ওইটা হচ্ছে অ্যান্সার এখানে কিন্তু মিললা গেছে তাই কি দুইটি ইলেকট্রন হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে ওকে এখন কথা হচ্ছে ভাই এইগুলো তো পারি না এগুলো না পারলে তো পড়তে হবে এগুলো না পারলে পড়তে হবে যারা বাইশ বেচার আছেন যারা বাইশ বেচার আছেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের এনাম কেমিস্ট্রি একাডেমিতে কেমিস্ট্রি মাস্টার প্রোগ্রাম আছে বাইশ বেচের জন্য কেমিস্ট্রি মাস্টার প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে যান আপনার এ কথা দিচ্ছি এগুলো আমার চেয়ে ভালো করে আপনার কেউ শেখাবে না একদম ধরে ধরে শেখানো আছে যারা তেইশ বেচার দেখতেছেন তারা আমাদের কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার ব্যাচ আছে কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার ব্যাচ আছে এই বাইশ বেচের কেমিস্ট্রি মাস্টার প্রোগ্রাম কিন্তু দুই পেপারই হ্যাঁ বাইশ বেচের এটা কি দুই পেপারই ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার তেইশ বেচের আছেন তারা কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারে জয়েন করেন কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপারে আলাদা ব্যাচ দুইটা ব্যাচে জয়েন করে ফেলেন ইনশাল্লাহ কেমিস্ট্রিতে আপনার আর কোনো ভয় থাকবে না অ্যাডমিশন পর্যন্ত গ্যারান্টি দিচ্ছি আসেন চেষ্টা করবেন ভর্তি হওয়ার আমরা টাকা পয়সা কমই রাখি এটা হচ্ছে পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা এটা বাইশশো পঞ্চাশ টাকা এটা পঁচিশশো পঞ্চাশ টাকা আপনি ওই মোট পাঁচ হাজার ছ হাজার টাকা দিয়ে পুরো দুই বছর কেমিস্ট্রি পড়তে পারবেন অনলাইনে আমাদের এন এম কেমিস্ট্রি একাডেমিতে তো সবাই দোয়া করবেন আমরা পরের কোশ্চেনে যাই আসলে আমরা কিন্তু চাইলেও আসলে এগুলো শিখাইতে পারতেছি না এখন বাট আই হিল ট্রাইম এ লেভেল বেস্ট আসলে এইভাবেও কেউ দূরে দূরে শিখাবে না আমি চেষ্টা করছি অ্যান্ড দেখেন দুইটা ইলেকট্রনের কিন্তু গ্যাপ আছে তাই ইউজ হচ্ছে কয়টা ইলেকট্রন আদান প্রদান দুইটা ইলেকট্রন পরের কোশ্চেন আমরা কুমিল্লা বোর্ডে এখন চলে যাব আমরা এখন কোন বোর্ডে চলে যাব কুমিল্লা বোর্ডে চলে যাব কুমিল্লা বোর্ডে চলে যাই হ্যাঁ কুমিল্লা বোর্ডে কোশ মানে আমার সাথে কিছু স্লাইড আছে সফট কপি আছে যাতে মানে হচ্ছে অনেকগুলো স্লাইড তো যাতে এলোমেলো না হয়ে যায় এটার জন্য আসেন ওই যা আবার একটু আগের মতো এন এটু এস টু থ্রি আই টু এন এটু এস ফোরও সিক্স এই বিক্রিয়া কোনটি দর্শক আর আপনি বুঝতে পারছেন কী বুঝতে পারছেন বলেন তো আমি কারে কাইটা দিছিলাম বলেন তো মনে আছে সোডিয়াম রে কাইটা দিছিলাম কারণ ও বিক্রিয়াতে কোনো হেল্প করতেছে না তাই সোডিয়াম হচ্ছে দর্শক আয়ন সোডিয়াম কে দর্শক আয়ন আরও কিছু দর্শক আয়নের নাম লিখে ফেলেন এইচ প্লাস দর্শক আয়ন সালফেট টু মাইনাস দর্শক আয়ন এগুলো দর্শক আয়ন ক্লোরাইড আয়ন এগুলো দর্শক আয়ন শুধু এই সি এল মাইনাস বলতে আমরা কিন্তু কী বুঝেছি মনে করেন ফেরাস ক্লোরাইড বা ফেরিক ক্লোরাইড হ্যাঁ তখন কিন্তু সি এল এই সি এলগুলো কেটে যাবে মানে এই ক্লোরিনগুলো কেটে যায় ওই হিসাবে কিন্তু সি এল মাইনাস দর্শক আয়ন বাট নর্মালি কিন্তু সি এল টু এই সি এল টু কি জারক সি এল মাইনাস কি বিজারক এগুলো কিন্তু ওই বিক্রিয়ার হিসাবে হয় আর যাই হোক সি এল মাইনাস লিখেন না আপনি আপনি দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যাবেন বাট এই যে এফ সি এল টু এফ সি এল থ্রি এগুলো কিন্তু সি এল দর্শক আয়ন হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যেমন হচ্ছে কি পটাশিয়াম কে টু সি আর টু ও সেভেনের মধ্যে কে টু সি আর টু ও সেভেন বা কে এম এন ও ফোর এগুলোর মধ্যে কে কী দর্শক আয়ন পটাশিয়াম হচ্ছে দর্শক আয়ন তার মানে এইচ প্লাস তারপর হচ্ছে কি এইচ প্লাস বলতে কী বোঝাচ্ছি এইচ প্লাস বলতে বোঝাচ্ছি মনে করেন এইচ টু সি টু ও ফোর এই জায়গার এইচ কি দর্শক আয়ন তো এই যে কে টু এইচ টু সালফেট বুঝেন ফেরাস সালফেট সালফেট দর্শক আয়ন ফেরাস ক্লোরাইড ক্লোরাইড দর্শক আয়ন ফেরিক ক্লোরাইড ক্লোরাইড দর্শক আয়ন বাট নর্মালি যদি আমরা শুধু এই যে মনে করেন এখন যদি আমি আপনার বলি কে সি এল তখন কিন্তু কে দর্শক আয়ন সি এলগুলো থেকে যাবে তখন হেলাইট বিচারক হিসেবে কাজ করবে তো যাই হোক এই যে আমি এইখানে যতগুলো কথা বলছি এখানের মধ্যে আপনার অনেক কিছু শিখাই দিছি প্রমিস 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 অনেক কিছু শিখাই দিছি তো এগুলো একটু তুলে ফেলেন হ্যাঁ এগুলো একটু তুলে ফেলেন যে সি এল এর সিস্টেমটা কিন্তু আলাদা মনে করেন আই টু জারক আই মাইনাস বিচারক বাট আমি যদি আপনি বলি ভাইয়া ফেরিক আয়োডাইট তখন কি তখন হচ্ছে এই যে আই কিন্তু তখন দর্শক আইন হয়ে যাবে আয়রনটাই হচ্ছে এখানে মুখ্য জিনিস মানে বিচারক হিসাবে আর ওইটা ডিরেক্টলি ওইটা মনে করেন হচ্ছে পটাশিয়াম আয়োডাইট বিচারক কে বাদ চলে যাবে আয়োডাইট তখন কি ব
যতগুলো বলছি কেটে দিছি সবগুলো দর্শক আয়ন সোডিয়াম থায়োসালফেট সোডিয়াম কেটে দিছি সোডিয়াম দর্শক আয়ন ঠিক আছে যতগুলো বলতেছি লেখাও দিছি আপনিও তুলে নেন লেখা নেন ইনশাল্লাহ এর বাইরে আসবে না প্রমিস পরে কোশ্চেন পিপিএম এককের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে আচ্ছা এটা একটু লিখে ফেলেন আমরা অলরেডি শিখে দিছি পিপিএম মানে কি মিলিগ্রাম পার লিটার মিলিগ্রাম পার লিটার যেই কথা ভাই দেখেন মাইক্রোগ্রাম পার এম এল একই কথা কিন্তু রাইট একই কথা রাইট এইটা লিখে ফেলেন আবার দেখেন এখানে কি লেখা যায় মিলিগ্রাম পার কেজি লেখা যায় আবার মাইক্রোগ্রাম পার কেজি লেখা যায় এইগুলো জানলেই হয়ে যায় হ্যাঁ সরি গ্রাম লেখা যায় এখানে কি লিখবেন আপনি এখানে লিখবেন হচ্ছে গ্রাম কেন গ্রাম লিখলাম কেন কারণ আমরা সবাই জানি আমরা সবাই জানি যে ভাইয়া গ্রাম মানে এম এল কেজি মানে লিটার হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো একটু লিখে ফেলেন এই জিনিসগুলো একটু লিখে ফেলেন তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে দেখেন গ্রাম পার মিটার কিউব না অবশ্যই না মিলিগ্রাম পার লিটার মাইক্রোগ্রাম পার এম এল হ্যাঁ তার মানে দুই আর তিন হচ্ছে অ্যান্সার দুই আর তিন হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে এটা কিন্তু অলরেডি বলে দিছি এইটা বলে দেওয়া মানে কিন্তু এটা বলে দেওয়া আবার এইটা থেকে কিন্তু এটা লিখছি এটা থেকে কিন্তু এটা লিখছি তার মানে দেখেন আমি আপনাদের শিখাই দিছি সব কিছু সব শিখাই দিছি পিপিএম এর আলোচনাতেই সব শিখাই দিছি পরেরটা অক্সালিক অ্যাসিডের খারকত্ব কত অক্সালিক অ্যাসিডের খারকত্ব কত আচ্ছা ওই যে বললাম না জানতে হবে যেমন এইচ টু সি টু ও ফোর এইচ টু সি টু ও ফোর এইচ টু সি টু ও ফোর খারকত্ব অনেকভাবে বের করা যায় যাই হোক এইচ টু সি টু ও ফোর একটা অ্যাসিড অক্সালিক অ্যাসিড ও কয়টা এইচ প্লাস দান করবে বাবা দুইটা এইচ প্লাস দান করবে তার মানে ওর খারকত্ব কত হবে দুই হবে মানে তুল্য সংখ্যা আপনি খারকত্ব অম্লত্ব এখন বুঝবেন না মনে রাখবেন খারকত্ব থাকে অ্যাসিডের খারকত্ব কার থাকে অ্যাসিডের থাকে আর অম্লত্ব কার থাকে অম্লত্ব অম্লত্ব কার থাকবে অম্লত্ব থাকবে হচ্ছে খারের মানে বেজের যেমন মনে আছে আপনারা বলছিল যে এল টু ও থ্রি এর অম্লত্ব কত এখানে এল টু ও থ্রি কি হিসেবে ইউজ হয়েছে বেজ হিসেবে ইউজ হয়েছে কারণ কি ওর অম্লত্ব চাইছে অম্লত্ব কার থাকবে অম্লত্ব থাকবে বেজের ইজি জিনিস হচ্ছে এটা না অম্লত্ব খারকত্ব কোনোটাই মাথায় রেখেন না অম্লত্ব খারকত্ব কোনোটাই মাথায় রেখেন না আপনি তুল্য সংখ্যা মাথায় রাখেন তাইলেই হবে হ্যাঁ তাহলে এস টু সি টু ফোর দুইটা এইচ প্লাস দেয়া দিছে এই জন্য ওর তুল্য সংখ্যা কত দুই শেষ আবার অন্যভাবে বলতে পারি এস টু সি টু ও ফোর এটা আরেকভাবে শিখাই হ্যাঁ আরেকভাবে শিখাই শিখাচ্ছি মন থেকে শিখাবো এস টু সি টু ও ফোর কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয় কারণ এস টু সি টু ও ফোর বিজারক বিজারক লেখা রাখেন এস টু সি এস টু সি টু ও ফোর কি বিজারক তাহলে বিজারক কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হচ্ছে এইচ কি দর্শক আয়ন একটু আগে একটু আগে একটু আগে শিখেছি এইচ হচ্ছে দর্শক আয়ন একটু আগে না এই যে এই যে এই যে দর্শক আয়ন তাহলে সি টু ফোর কি টু মাইনাস ওকে এখন আসেন এখন ওই যে আপনার একটু আগে একটু আগে মনে আছে অনেক কিছু করাইছিলাম কেমনে করেছিলাম বলেন তো কার্বন কয়টা দুইটা কার্বন কয়টা একটা তাই এখানে আপনি দুই দিয়ে দেন ওকে এবার দেখেন এখানে চার্জ কত এখানে চার্জ হচ্ছে মাইনাস টু এখানে চার্জ কত জিরো তাহলে মাইনাস টু আর জিরো তার মানে এখানে একটা মাইনাস টু যোগ হবে এখানে একটা মাইনাস টু যোগ হবে মানে মানে দুইটা ইলেকট্রন যোগ হবে দুইটা ইলেকট্রন যোগ হবে তাহলে দেখেন তো গ্যাপ কত ও গ্যাপ হচ্ছে দুই গ্যাপ কত গ্যাপ হচ্ছে দুই তাহলে এক মোল থেকে এক মোল বিজারক যতটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় এই যে দেখেন দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিস বিজারক মানে জারণ বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়া মানে ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে তাহলে এক মোল ইলেকট্রন এক মোল বিজারক যেই ইলেকট্রনগুলো ছেড়ে দেয় ওইটাই তার তুলো সংখ্যা তাহলে বিজারক হিসেবে চিন্তা করলেও কিন্তু তুলো সংখ্যা তো হচ্ছে দুই আর অ্যাসিড হিসেবে চিন্তা করলেও কি তুলো সংখ্যা দুই অ্যাসিডের তুলো সংখ্যা কেমনে বের করে এইচ প্লাস কয়টা দেয় ওইটা দিয়ে তুলো সংখ্যা বের করে এটা অ্যাসিড এইচ প্লাস কয়টা দিছে দুইটা তাই তুলো সংখ্যা দুই এটা বিজারক মানে কয়টা ইলেকট্রন ছাড়ছে দুইটা তাই বিজারকের তুলো সর্গ তো দুই ঠিক আছে বুঝছি নাকি বুঝি নেই অ্যাসিড হিসেবে চিন্তা করলে এইচ প্লাস দিব আর যদি বিজারক হিসেবে চিন্তা করি ইলেকট্রন কয়টা ছাড়ছে ওইটা চিন্তা করব মানে যার যা আছে সেটাই তার তুলো সংখ্যা মানে খারকত্ব যাই হোক আসেন পরের কোশ্চেনে চলে যাই কোনটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল অবশ্যই অবশ্যই মোলালিটি 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 এটা কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার সেবার আপনি জানেন আন্তর্জাতিক ব্যাপার সেবার হচ্ছে মোলালিটি কারণ তাপমাত্রার সাথে তাপমাত্রার সাথে এটার পরিবর্তন ঘটে পরেরটা এক পার্সেন্ট এন ওইসের ঘনমাত্রা এটা প্লিজ বলে দিব না প্লিজ বলে দিব না এক পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট এক ইন্টু দশ ডিভাইড বাই চল্লিশ দশ আর চল্লিশ কারাগারি করলে চার ওয়ান বাই ফোর মানে কি পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার এই যে পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার পিপিএম ভাই এটা একটু নিজে করেন পিপিএম মানে কি তাও আমি করাই দিই মানে সিরিয়াসলি চল্লিশ আর এটা কত এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হয় রাইট মোলার এটিরে এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হয় রাইট এক হাজার দিয়
এবার হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড একুশ এবার আমাদের কত আছে রাজশাহী বোর্ড একুশ ফাইন প্রমাণ অবস্থায় নয় গ্রাম পানিতে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে পরমাণু চাইছে হ্যাঁ পরমাণু চাইছে তার মানে পানিতে পানিতে কয়টা পরমাণু থাকে এটা বের করা অনেক ইজি প্রমাণ অবস্থায় নয় গ্রাম বলছে তার মানে এটা কি ডাব্লিউ বাই এম আর এক্স বাই এন এ এখন আসেন তাহলে আপনি কি করবেন এখানে আগে পর আগে অনুটা তো বের করেন এক্স মানে কি ডাব্লিউ বাই এম আর হচ্ছে নাম্বার অফ এগুটুক উপরে উঠে যাবে ফাইন এবার দেখেন ডাব্লিউ কত এখানে ডাব্লিউ হচ্ছে নয় ডাব্লিউ হচ্ছে নয় আর পানি মানে কিন্তু আঠেরো রাইট পানি মানে আঠেরো ইন্টু নাম্বার অফ এভোকেড্রো এখন চিন্তা করে দেখেন আপনারা বলছে হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু কয়টা থাকে পানিতে হাইড্রোজেন পরমাণু কয়টা থাকে দুইটা থাকে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তাই দুইটা এইচ থাকে আর কি তাহলে দুই দিয়ে গুণ করে দেবেন শেষ তাহলে এখন দেখেন তো দুই আর নয় কত দুই আর আঠেরো মানে নয় নয় আর নয় কাটাকাটি মানে শুধু নাম্বার অফ এভোকেড্রো সিক্স পয়েন্ট শেষ মানে মুখে মুখে করা যায় ভাইগুলো মুখে মুখে করা যায় আপনি চাইলেই পারবেন পয়েন্টটা মিথাইল অরেঞ্জের বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পরিসর কত জাতির কাছে প্রশ্ন রইল এটা আপনারা বের করবেন একত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ মানে এই যে একত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ আছে কাছাকাছি এক এক বইয়ে কিন্তু এক একটা ডাটা থাকে আমি আমার সালের ডাটা বলছি মানে আমি আমি যখন যেমনি পড়ছিলাম অমনি বলছি আপনি যে একত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ শিখেছে এটা আছে চুয়াল্লিশ মানে একটু দেখে নিন দশ পার্সেন্ট মিথালনের দশ পার্সেন্ট মিথানল ভাইয়া দেখেন দশ পার্সেন্ট মানে কি দশ তো এখানে আসে পার্সেন্টেজ মানে আরেকটা দশ আর মিথানল মানে মিথানল মানে কি মিথানল মানে সি এইচ থ্রি ও এইচ সি এইচ থ্রি ও এইচ তাহলে এখানে কার্বন কত কার্বন হচ্ছে বারো অক্সিজেন কত ষোলো আর হাইড্রোজেন কয়টা আছে চারটা আছে তাহলে চার বারো ষোলো 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 কত ষোলো ষোলো বত্রিশ বত্রিশ এবার একশো বাই বত্রিশ যা এখান থেকে অ্যান্সার আসবে তা একশো বাই বত্রিশ যা এখান থেকে অ্যান্সার আসবে তা এখান থেকে অ্যান্সার আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান একটু ক্যালকুলেটারে বসাই নেন পরেরটা নিচের কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ড বোধ সি থাকলে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সি কোনটাতে আছে এই যে এটাতে আছে সি এটাতে আছে ও সরি ব্যতিক্রম বলছিলাম এস সিএল ব্যতিক্রম এস সিএল এই যে ব্যতিক্রম এস সিএল কেটু সি আর টু সেভেন তাহলে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড এস সিএল কিন্তু ব্যতিক্রম এস সিএল ব্যতিক্রম বলছিলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার পয়েন্টটা পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার এস সিএল দ্রবণে পিপিএম কত পয়েন্ট টু ফাইভ সরি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এস সিএল বলছে তাহলে আপনি কি করবেন মোলারিটি কিন্তু দশ এবার এস সিএল মানে কি ছত্রিশ দশমিক পাঁচ আর হচ্ছে এক হাজার এবার এটা বসায় নেন এটা বসাইলে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে পাঁচ হাজার সাতশো পঁচাত্তর করে দেখেন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ পরেরটা সি এইচ টু সি এল টু যোগে সি পরমাণু জারণ সংখ্যা ক্লোরিন মানে কত মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু মাইনাস টু এইচ কত প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস টু তার মানে জিরো কত আসবে জিরো আসবে তাহলে কত আসে জিরো আসবে শেষ পরের কোশ্চেন পরের বোর্ডে চলে যাই আমরা হ্যাঁ পরের বোর্ডে চলে যাই কথা না বাড়িয়ে পরের বোর্ডে চলে যাই আচ্ছা ফাইন এবার আসেন তো দেখি পারি কি না পারি কি না দেখি তো পড়াইছি কি না দেখেন তো এই বুকে হাত দিয়ে বলবেন এনা ভাই এগুলো পড়াইছে কি না বুকে হাত দিয়ে বলবেন বি আর ও থ্রি মাইনাস ভাই চিনি নাই তো চিনবেন কেমনি পড়াশোনা তো করতে হবে আপনারা বলছিলাম মনে আছে কে এক্স ও থ্রি পটাশিয়াম হ্যালেট এটা কি বলছিলাম এটা বলছিলাম জারক আমি পড়াইছি একটু আগে পড়াইছি কে একটু আগে বলছি দর্শক আমি পড়াইছি আমি পড়াইছি তাহলে এক্স ও থ্রি মাইনাস কি জারক তাহলে দেখেন তো বি আর ও থ্রি কি বাবা বি আর ও থ্রি জারক বি আর ও থ্রি কি জারক বিআর ও থ্রি কি জারক বিআর মাইনাস একটু আগে আপনারে বলছিলাম ভাইয়া কে সি এল এটা একটা বিজারক কে বাদ দেন সি এল মাইনাস বিজারক আর তার মানে সি এল মাইনাস বিজারক যদি আমি বলে দিই বিআর মাইনাস যে বিজারক এটা কি বলা বাকি আছে এই এটা কি বলা বাকি আছে বলা বাকি আছে বলা বাকি নাই পড়তে হবে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে তাহলে দেখেন তো বিআর মাইনাস বিজারক হ্যাঁ অবশ্যই বিআর মাইনাস বিজারক ঠিক আছে তো বিআর ও থ্রির বিজারণ ঘটেছে আচ্ছা ভাষাগুলো শিখেন জারক অন্যকে জারিত করবে ও জারক না অন্যকে জারিত করবে নিজে কি হবে বিজারিত হবে জারক অন্যকে জারিত করে যেমন চোর চুরি করে আসিফ মোবাইল চালায় চোর চুরি করে আসিফ মোবাইল চালায় যার যেটা কাজ সে সেটা করবে তো জারক কি করবে জারিত করবে কারে করবে অন্য জনের করবে আর নিজে কি হবে বিজারিত হবে তার মানে বিয়ার ও থ্রিয়ে বিজারণ ঘটেছে ফাইন এইচ প্লাস জারক এইচ প্লাস করতে হবে এই যে এইচ প্লাস এটা কিন্তু অম্লীয় মাধ্যম আমরা জানি এগুলো খারীয় মাধ্যমে হয় আর অম্লীয় মাধ্যমে হয় এইচএসসি পরীক্ষা মানে আপনাদের এইচ এস সিলেবাসে এটা হচ্ছে কি অম্লীয় মাধ্যমটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের জারক হিসেবে মানে হচ্ছে জারক হিসেবে কাজ করবে এটা মাথায় রেখেন অম্লীয় মাধ্যমটা জারক হিসেবে কাজ করে তার মানে এইচ প্লাস জারক তার মানে আমাদের অ্যান্সার তিনটেই কারেক্ট ঠিক আছে অম্লীয় মাধ্যমেও বিক্রি হয় খারীয় মাধ্যমেও বিক্রি হয়
अम्लियों माध्यम जारक हिसाब से क्या कर माथा रेखें तो हमें ठीक है तरह जारक विजारक तो चिन्हें ना जस्ट माथा रेखें अम्लियों माध्यम जारक हिसाब से क्या कर अम्लियों माध्यम कि हिसाब से क्या कर जारक हिसाब से क्या कर एक्सट्रा पड़ा हो गल अम्लियों माध्यम जारक हिसाब से क्या कर द्रवण के घनम्रा लघुकरण मूल भित्ति की द्रावक आयतन अवश्य वही बी कत एम एल पानी जो करते विक्टर की मैथ कर कत एम एल पानी मैं द्रावक आयतन द्रावक आयतन लघुकरण मूल भित्ती हल द्रावक आयतन पर एक कौनटी जोजन और जारणमान उभय शून्य एकटू हिसाब कर देखें ये एक हिसाब कर देखले अपनी कौनटर जोजन और जारणमान उभय शून्य एबारे एक हिसाब कर टान दें तैली आनी बुझे जा क्लियर पर एक हमें कर दीना जेहतु एक बार कराई दीसि तई और कराई दीची ना एबार देखें कारण आपनी बुझते पर एक मनोज दिए खेल करें एखे मध्य क्ये बिक्रिया दे बिक्रिया देना क्या इलेक्ट्रन छाड़े क्या इलेक्ट्रन छाड़े ना कारण दुजन ही शून्य बोलते रईट तमान इष्ट गैस बुझान निम्बर को सेकेंड रेजिस्टेंटर पदार्थ सेकेंड रेजिस्टेंटर पदार्थ मैं सी जार मध्य आ प्राइमारि 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 आंसर शेष पर एक वन पॉइंट एट ग्राम एट के जि पानी एकटू आगे कराई दी सर करा ना हाँ तो अपनी क्यों करब वन पॉइंट एट के जि भाग दीबें आठ दिए इंटू नम्बर अफ एवोगेड्रो और हाइड्रोजें परमाणु बोल से हाइड्रोजें परमाणु जो कई दीबें दुई दिए गुण दीबें दुई और बोलते करना ताओ हमें कराई दीची क्यों कराई दीची हमें जानी ना ठीक है तेल ये ये मैं कि आठ बस ना वन पॉइंट एट मान कि आठ मुखे मुखे हाँ मुखे मुखे आठ बस मैं दस नीचे नेमे गए नय और ऊपर काटाटी चलो दुई बस वन बैव हाँ यो हो गए एबार आनी मुखे मुखी हिसाब कर अन्सार कत आसान एखान के अन्सार आसबा बारो दशमिक जिरो फोर सिक्स टू आर टोटी फाइव एट एक हिसाब कर नीले अपनी पेटे जा ठीक है हमें क्योंकि सब कराई दिल क्यों कराई दीसि बाबा क्यों भूलें ना अच्छा सरि सरि एक जिस एक जिस एक जिस एक जिस प्लिज 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 एक जिस खेल कर नहीं के जि आसे वन पॉइंट एट के जि आसे के जी ते मैथ करा जा ग्रामे मैथ करते हैं कारण नय आठ क्यों ग्राम तो मैं इन्हें कि करते हैं टेन टू दि पावर थ्री गुण करते हैं मैंने के जी रे ग्राम बनाए नहीं तो कोश्चन का भलोक पड़बें कोश्चन का भलोक पड़बें तो हमले गए ठीक है पर एक कौन मृदु एसिड कौन एखान मध्य मृदु एसिड आपनी पढ़वें कार्बनिक एसिड खावा जाए मैं आप सेवेन आप खाई स्प्राइट खाई वो मध्य क्यों थे कार्बनिक एसिड थे मैं सफ्ट ड्रिंक्स थको कार्बनिक एसिड पर क्वेश्चन फैनफथलिन भल लगते से एन भल लगे अवश्य भल लगे पढ़ाई फिलसे ये क्यों खार द्रवण की बर्ण परिवर्तन कर अवश्य बर्ण परिवर्तन कर मन आसे बर्णहीन लाल चिबे गुणी बर्णहीन लाल चिबे गुणी तीन नम्बर छो तो मैंने खार द्रवण बर्ण परिवर्तन कर एसिड द्रवण बर्ण परिवर्तन करें ना बर्णहीन थे बात मृदु एसिर तीव्र खार मृदु एसिर तीव्र खार छो ना पढ़ाशा एक मन कर देखें तो सत दस छो ना सत को जगह नीचे ऊपरे दस को जगह एकदम ऊपरे ऊपर उपरे सत दस सत दस तमें कि मृदु एसिड और तीव्र खारे टाइट्रेशन जो निर्देश हिसाब से व्यवहार है तेल अन्सार होता है दुई तीन हमें क्योंकि पढ़ाई ये क्योंकि ग्राफर माध्यम देखाई जरा नीचे 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 ऊपर 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 एट बी ता बुझे गे एक देखले ही बुझे जाए पढ़ाशुना करते हैं इरपर हो बरशाल बोर्ड एकुश ठीक है ना हाँ बरशाल बोर्ड एकुश पर एक बिक्रिया दवास उद्दीपक बिक्रिया कत मूल इलेक्ट्रन आदान प्रदान हो जानते हैं तो बाबा पढ़ाशुना करते हैं जमीन एस टू सी टू ओ फोर अपने देखें इकटा के देखा सी टू ओ फोर क्यों कार्बन डाइक्साइडे परिणत है सी टू ओ फोर कार्बन डाइक्साइडे परिणत हार टाइम क्यों करे दुईटा इलेक्ट्रन क्यों करेड़े दे विजारक जारण घटे रईट अक्सारिक एसिड जो विजारक ये तो अपने आज के धरे बी अनेक बोलते केम एन ओ फोर जो जारक ये अपने अनेक बी एम एन ओ फोर माइनस कारण कि के एम एन ओ फोर क्यों दर्शक है काटा चले जाए यहन दिए किसे परिणत है एम एन टू प्लस परिणत है एम एन टू प्लस परिणत है तेल एम एन टू प्लस परिणत होते गले एखे कयटा इलेक्ट्रन ग्रहण करते हैं पाँचा इलेक्ट्रन ग्रहण करते हैं वोजे तुल्य संख्या पाँच मन आकमोल एकटू आगे यहां बी एकमोल जारक जोगुल ग्रहण कर तुल्य संख्या एकमोल विजारक जो छाड़ भी तो तुल्य संख्या अपना शिखे ना के एम एन ओफर तुल्य संख्या पाँच एकदम प्रथम हाँ तेल के एम एन ओफर तुल्य संख्या पाँच मानी कि एकमोल के एम एन ओफर पाँच इलेक्ट्रन ग्रहण कर ग्रहण क्या कर जारक ये ग्रहण कर सागल तेल के एम एन ओ फोर पाँच इलेक्ट्रन ग्रहण करते तुल्य संख्या पाँच देखें अभी विभिन्न भाव अपने शिखे ये क्योंकि अर्धविक्रियार माध्यम शिखाई है 
और जो बिक्रेता तो सीखियो क्लासेस शिखाए एम सीखियो क्लासेस शिखाए ना बाबा बट आमी किंतु अपने शिक्षण बाकी रखी नहीं एक तो मार्च करे पोरन ना जो तो गुला जारण बिजारण पोरा इसे वर एक शत करन खाता रा बेवर मार्च करे पोरन मार्च करे पोरे देख बिना नंबर शिखाए दिसे तो ले इटे का पास इटे का दुई इडो बोले दिसी जो दिले एक टुन टुन समान ना थाई की करता है जोर करे मिलाई तो है दुई रे पास देख उन्हें दोष पास रे दुई देख उन्हें दोष प्लस एटर बोला बाइन पर ओपन एंड पोधु थी तो ले इले टुन आदम पोधन कॉल मॉल दोष टा है किस कॉल तो दोष आसे इटे दोष ठीक है से तो अनेक बेशी इजी जो दिक तो टेक्निकली पोरन आमी किन्तु मार्च कोरे कोरे पोरते सी मार्च कोरे कोरे बोलते सी अपना के इटा शिक ए पास शा किन्तु बेर कोर तो है और दुबी क्रिया थे के बट आमी अपने रे शिकाय दिसी एकदम प्रथमे उन्नत टे क्वेश्चन सॉल्वेट में शिकाय दिसी के मेनो फॉर्मा ने तुल्लो संख्या पाँच फाइन अब अब तुल्लो संख्या आरेख जगह शिकान शुमे बोल सी जारोक जो तो गुला ग्रोहन करे उड़ा तो तुल्लो संख्या बीजारोक जो तो गुला छारे उड़ा तो तुल्लो संख्या एक ठीक है सर, भाई, आपने लेकिन तो आमी मोलर पौधे भी तो धर्म चिश्त जैसी कैसी लाऊं, धातुरा की होए, धातुरा बीजारोक होए, कारण कि धातुरा बीजारोक क्या नो बोली, धातुरा देर बीजारोक क्या नो बोला होए, कारण धातुरा इलेक्ट्रॉन छारे, ओके, छालो इलेक्ट्रॉन छालो, तलाशन, एक धातु नीलाम मैग्नीशियम, � जारक हो Cl2 जारक होगे, ठीक है सर बाबा? Cl2 जारक और Cl- क्या होगे? Cl- बी जारक होगे, Cl- क्या होगे? बी जारक होगे, ओके? पॉर्टा, है? पॉर्टा। अबर, ये देखें, Fe2+ माने कि, Fe2+ माने हमें अपने रिश्ते क्या फिल्सी? देखें तो, Fe2+ माने कि, Fe2+ माने यहाँ चले FeSO4। कारण वो जो बोल सिर्फ ना सल्फेट टकाई थे तो है दो सौ कारण, स जारकारकारकार सीएट टू सेवन पास टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे विशेष करें ना करो को था आपने रे शिखाई सी के टू सीएट टू सेवन तुल लोशंग को तो छोए ताले की छोए पास टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवे ना की छोटा ग्रहण करवे छोटा ग्रहण करवे को था बुझे ये गुला ये गुला पार्ट होए क्या हमने बोलन तो ये गुला पार्ट होए और � आरेख बर तुल्लो संख्या संख्या शिखाई सी वो इरो को मुझे मार्च करे अपने रे बोले दीसी के टू सी एट टू सेवेन ओबोश हुई छोड़े इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बे क्या नो क्या नो जी तुल्लो संख्या छोए तो मैंने जो वैलिड ना तो ले एक आदु होते हैं करेक्ट आंसर एक आदु कौन सा का एज़ एक आदु एज़ एक आदु क्लियर � तेल जारक टके बोलें तो जारक टोचे K2C2O7 
विचारक 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 फेरा सालफेट फेरा सालफेट एसान देखी तो अपने पढ़ाई कि ना भाई विश्वास करें अपना अनेक किस पढ़ाई अपन को आईडिया नहीं अपने कत किस पढ़ाई देखें तो के टू सी टू सेभन लिखल लिखल अम्लियों माध्यम तो मजखने थे फेरा सालफेट ये लिखल लिखी अपने बोलना मन आर तुल्य संख्या जगह जाए और तुल्य संख्या कौन जगह जाए यह जगह जा ठीक है एक मोल के टू सी टू सेभन बिक्रिया कर छय मोल फेरा सालफेटर साथ अच्छा तो माथा रखबें जखनी भि ओन एस ओन सूत्रगुल्लो आसे भि ओन एस ओन कारण ये क्यों जो कत एम एल डेसिम ये तो बुझे ही जान रईट कारण एम एल और मोल आईटी आसे तो मैंने कि भि ओन एस ओन इक्ल की भि टू एस टू ठीक है अच्छा तो अपने कि बोलते वो जो बीजा ये कि जारक ना देखें ये कि बीजारक सरि ये हम जारक ये कि बीजारक हाँ कमन सेंस एप्लै करें अपने शिखा दीची ये जारक ये कि बीजारक तेल आपने की इसे की चाहिए से कोतो एमएल डेसी मोलर कोतो एमएल चाहिए से तो मैंने बीजारोक चाहिए से तेल बीजारोक इटा कोतो एमएल चाहिए से तो मैंने वी टू बेर करते हुए तेल क्या हो गये वी टू समान समान की वी वन एस वन डिवाइड बाय एस टू ठीक है सर अच्छा किंतु पोरोशुना सर पोरोशुना टकी वही जे एकार � कि एक लाइन बोलते बोलें तो जार जार तुल्य संख्या तरह जार जार तुल्य संख्या तरह एकदम एकदम पाले यहाँ लीखा पानी से गुलाय इंजेक्शन बोल रहा रक्त भरे दिए दें का दीबे जार जार तुल्य संख्या तरह आसान कि भि ओन एस ओन के टू सेट टू सेवन भि ओन एस ओन और कत छय जार 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 और कत एक तेल ये सिक्स भि ओन एस वन ये सिक्स ये हाँ ये क्यों सिक्स है तेल एखान कि सिक्स भि ओन एस वन ये जारक दस एम एल जरोो पॉन्ट जिरो जरोो पॉन्ट जिरो फाइव हमें आसने पढ़ानों समय एम भाव पढ़ाई जो आपने किस ही पारें ना ये आसल भूल बाट मैं हमार भार लागे ना मैं जी आपनी पारें एम भाव पढ़ाई कम जानी लागे डेसिमोलर मैंने कि जरोो पॉन्ट वन मैं वन बै टेन एकटू आगे शिखे रईट तो ये क्योंकुलेशन कर लेकिन आस कत आस त्रिस मुखे मुखे जाए विश्वास करें मुखे मुखे जाए विश्वास हो देखें तो ये कत ये कत देखें तो पाँच बशो देखें ये कत पाँच बशो ये देखें देखा जा जिरो पॉइंट जिरो फाइव मैं पाँच बशो वन बन दस ऊपर उठे गेस ऊपर दस दस एकश नीचे एकशो काटाटी छय और पाँच कत थे त्रिस थे मुखे मुखे जाए बाबा पर पाँच एम एल जिरो पॉइंट फाइव मोलार स्टेज फोर देव मैंने घनम्रा कत प्रथम बोलते अपनारे व्यापक लेवल फाइज दामी कर क्या घनम्रा तो दिए ही दिसे तेल तो पीपीएम बेर कराई जाए यही एम एलटा यूज करते ही और अपनारे फाइज दामी करते शेष ठीक है ये अभी कराई दिल ना कर खराब लागे रे भाई आठानब्बे गुण दें और एक हज़ार गुण दीबें ठीक है पीपीएम हो जाए पर मिथा लरेंस निर्देशक परिसर कत बलना ना मिथा लरेंस मैंने एकदम एक त्रिस के बत्री एक त्रिस के बयाल्लिस एक मोल इलेक्ट्रन चार्ज कत एक मोल इलेक्ट्रन चार्ज हे एत कुलम्ब मनोज दिए खेल करें ये जगह एक पढ़ाशन आस एक मोल इलेक्ट्रन चार्ज हे देखें ये एक मोल इलेक्ट्रन चार्ज आपनी जान इंटू एत कुलम क्यों एक मोल बोलते ये एत कुलम ठीक है जो शुद्ध चार्ज बोलत एक इलेक्ट्रन चार्ज बोलत ये हो एक इलेक्ट्रन चार्ज बोल इट होत बाट एक मोल बोलते तई क्यों मोल संख्या गुण हुई पर एक हम सिलेट बडी कोषे चले गेसि हाँ सिलेट बडी कोषे चले गेसि और हे तीन बोर्ड आ सिलेट बडी कोष शेष हो तीन बोर्ड आस पर एक एस सी एल एन एस फोर ओस एस टू एन एस फोर सी एल उत्तर बिक्रिय को निर्देशक यूज कर भाई और बोलो ना एस सी एल मान क्यों स्ट्रंग एसिड अच्छा इटना कलर का मिले गेस रईट इटा मैंने कि स्ट्रंग एसिड अब लाल लाल मिले जाए इट इज स्ट्रंग एसिड और यहाँ कि उक बेज रईट एन एस फोर ओस की उक बेज हम सबा जी एम इयारे पानी दी एन एस फोर ओस है तर मैं यहाँ अकुरेट मैं मेन खार ना पानी देवर पर खार हो तेल स्ट्रंग एसिड और उक बेज मान कि स्ट्रंग एसिड और उक बेज मान हे गए हमें को निर्देश यूज कर स्ट्रंग एसिड मानी को जगह आसे बोलो तो स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग एसिड को जगह आसे नीचे आसे उक बेज को जगह आसे ऊपर टन नीचे आसे त तीन थे के शत तीन थे के शत तो मानेगी मिथेल रेड और मिथेल ओरेंस तीन थे के शत मानेगी तो मिथेल रेड और मिथेल ओरेंस फिर उस तरह ना 
ফেনোফ্রিন হচ্ছে কত ফেনোফ্রিন কিন্তু হচ্ছে সাত থেকে দশ আর এই এই যে আমাদের এইখানে কি এটার জন্য কি হচ্ছে এটা থেকে হচ্ছে তিন থেকে সাত হচ্ছে তাহলে তিন থেকে সাত কিন্তু এই দুইটা আর বললাম না পরেরটা বিক্রিয়া গেলে কেমেন ওফরের কেন্দ্রীয় পরমাণু কয়টা রিটার্ন গ্রহণ করে পাঁচটা পাঁচটা তুল্য সংখ্যা তো জানেন হ্যাঁ যে তুল্য সংখ্যা তো জানেন পাঁচ পরেরটা কোনটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া খুব ভালো করে বিক্রিয়া দেখবেন এটা একটা প্রশমন বিক্রিয়া প্রশমন বিক্রিয়া কোনো সময় জারণ বিজারণ বিক্রিয়া না জিঙ্ক প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড জিঙ্ক সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন এইটা গ্যালভানিক কোষ পড়ার সময় দেখছিলেন মনে হয় ছোটোবেলায় রাইট জিঙ্ক টু প্লাস জিঙ্ক টু প্লাস জিঙ্ক এই দেখেন এটা জিঙ্ক জিরো এটা জিঙ্ক টু প্লাস গ্যালভানিক কোষ পড়ার সময় দেখছিলাম রাইট মানে প্লাস টু জিরো থেকে প্লাস টু হয়েছে তার মানে এইটা আর দেখলাম না পরেরটা পাঁচ পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেটের মোলারিটি কত তার মানে কি পাঁচ ইন্টু দশ ডিভাইডেড বাই কত সোডিয়াম কার্বোনেট মানে যে একশো ছয় জানতই হো সোডিয়াম কার্বন অনেক ফেমাস পরেরটা জিরো পয়েন্ট টোয়েন্টি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড পিপিএম কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এক হাজার ইন্টু আণবিক ভর কত আটানব্বই হিসাব করে নিয়েন বাবা রাগ করেন না হিসাব করে নিয়েন হিসাব করে নিয়েন রাগ করেন না এই যে এই জায়গায় সব দেওয়া আছে পরেরটা এফি টু প্লাস আচ্ছা এইটা আমি শিখেছিলাম কোনো না কোনো ক্লাস শিখেছিলাম এইটা কেমনে দেখবেন দেখেন তো এফি টু প্লাস থেকে কী কী হয়েছে এফি টু প্লাস থেকে কীসে পরিণত হয়েছে এফি থ্রি প্লাস হয়েছে জারণ মান কি বাড়ছে না কমছে দেখেন তো জারণ মান বাড়ছে না কমছে জারণ মান কিন্তু বাড়ছে জারণ মান বাড়লে জারণ হয় মাথায় রাখবেন কি বলছি জারণ মান বাড়লে জারণ জারণ মান বাড়লে জারণ মান বাড়লে জারণ হয় জারণ মান বাড়লে জারণ আবার এস এন ফোর প্লাস এস এন ফোর প্লাস সরি এস এন ফোর প্লাস থেকে এস এন টু প্লাস তাহলে এটা কি প্লাস ফোর থেকে প্লাস টু কমছে কমছে কালারটা চেঞ্জ করি একটু তাহলে এটা কি বাড়ছে না বাড়লে কি হয় জারণ কমলে কি হয় বিজারণ কমলে কি হয় বিজারণ শেষ এই যে হয়ে গেছে এস এন ফোর প্লাস জারক হ্যাঁ যার বিজারণ হয় সে জারক এফি টু প্লাস জারিত হয়েছে এপি টু প্লাস মানে জারণ জারণ মানে বিজারক বিজারক বিজারিত করে নিজে জারিত হয় হ্যাঁ জারিত হয়েছে এস এন টু প্লাস ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে এস এন টু প্লাস কি ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে নাকি আপনার কি বলে এস এন ফোর প্লাস বিজারণ বিক্রিয়া না গ্রহণ করে এস এন ফোর প্লাস হচ্ছে গিয়ে বিজন জারণ মানে ছাড়ন বিজারণ মানে হচ্ছে গ্রহণ দুইটা ইলেকট্রন হ্যাঁ দুইটা ইলেকট্রন তার মানে এস এন টু প্লাস গ্রহণ করেছে না মানে উৎপাদে আছে উৎপাদের কোনো পড়াশোনা এখানে না উৎপাদের পড়াশোনা এখানে হবে না হ্যাঁ উৎপাদের পড়াশোনা নেই তাহলে এখানে কি হবে হ্যাঁ দেখেন এস এন টু প্লাস ইলেকট্রন ত্যাগ করে নেই ত্যাগ করলে আবার হচ্ছে এস এন ফোর প্লাস হয়েছে দরকার নেই কারণ ব্যাকওয়ার্ড তো দরকার নেই আমাদের হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে এক আর দুই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ক্লিয়ার বাবা তাহলে এই জায়গা থেকে টু প্লাস থেকে জারণ হইলে জারণ হইলে বিজারক জারণ হইলে বিজারক আর বিজারণ হইলে জারক ওই হিসাব করে মাথায় রাখতে হবে মাথায় রাখতে হবে জারণ মান বাড়লে জারণ জারণ মান কমলে বিজারণ বিজারণ মান বললে কিন্তু পৃথিবীতে কিছু নাই পরেরটা সমায়তন এক মোলার কে ওই এক মোলার স্টেজ ফোরে দ্রবণের প্রকৃতি কী হবে অবশ্যই অম্লীয় হবে কেন 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 কারণ ভাই ওর তুল্য সংখ্যা দুই আর ওর তুল্য সংখ্যা কত এক তাহলে ও অবশিষ্ট মানে ও বেশি থাক অবশিষ্ট থাকবে হ্যাঁ অবশিষ্ট থাকবে যার তুল্য সংখ্যাটা বেশি যদি সম সম আয়তন বুঝছেন সম আয়তন আর সম মোলার বলে সম আয়তন সম মোলার এই ওয়ার্ড দুইটা একসাথে বললে যার তুল্য সংখ্যা বেশি যার তুল্য সংখ্যা বেশি যার তুল্য সংখ্যা বেশি তার প্রকৃতি কি হবে উমলীয় হবে শেষ তার প্রকৃতি কি হবে উমলীয় হবে তার প্রকৃতি কি হবে মানে যা সরি সরি ভুল বলতেছি যার তুল্য সংখ্যা বেশি সেই রকম হবে প্রকৃতি সেই রকম হবে যার তুল্য সংখ্যা বেশি যার তুল্য সংখ্যা বেশি সেই প্রকৃতির হবে সেই প্রকৃতির খেয়াল করেন এখানে কে ওয়েজ একটা ওয়েজ মাইনাস দেয় কয়টা ওয়েজ মাইনাস দেয় একটা ওয়েজ মাইনাস দেয় তুল্য সংখ্যা এস টু এস ফোর দুইটা এইচ প্লাস দেয় তাহলে তুল্য সংখ্যা দুই এটা তুল্য সংখ্যা এক যেহেতু সম আয়তন আর সমমোলার সম আয়তন আর সমমোলার এক মোলার এক মোলার তাই তাই কি হবে অম্লীয় হবে ঠিক আছে বাবা ওকে পরেরটা দিনাজপুর বোর্ড একুশ ওকে দিনাজপুর বোর্ড একুশে আসি চল পাঁচশো এম এল ডেসি মোলার দ্রবণে কত গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত থাকে এটা হচ্ছে কি একদম সহজ কত গ্রাম বলছে তার মানে ডেবলিউ চাইছে রাইট তাহলে এস এম বি বাই থাউজেন্ড রাইট আমাদের ছোটোবেলা সূত্র এটা কিন্তু ছোটোবেলা সূত্র তাহলে এস কত এখানে এস হচ্ছে ঘনমাত ডেসি মোলার ডেসি মোলার মানে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান আণবিক ভর কত একশো ছয় সোডিয়াম কার্বোনেট আয়তন কত আয়তন পাঁচশো এম এল আছে থাকুক এক হাজার 
এই যে আমাদের এখান থেকে অ্যান্সার আসবে কত ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এটাও কিন্তু মুখে মুখে করা যাবে এটাও মুখে মুখে করা যাবে কেমনে দেখেন তো এক সরি এক হাজার পাঁচশো আর এক হাজার কত বলেন তো পাঁচশো আর এক হাজার মানে দুই দুই আর একশো ছয় মানে কত তিপ্পান্ন তিপ্পান্ন ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে ওয়ান বাই টেন তিপ্পান্ন বাই দশ মানে কি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পরটা এন টু এস টু থ্রি এন কোনটি জারক আপনারা বহুতবার শেখানো হয়েছে আপনারা একটু আগেও বলছিলাম সিএল টু জারক তার মানে আই টু কী হবে জারক হবে কারণ কি এক্স টু জারক এক্স টু কী জারক তাহলে এক্স টু কী হবে জারক হবে তাহলে আই টু জারক শেষ অনেক পড়াশোনা হয়ে গেছে দেখছেন এখন এগুলো কোনো ব্যাপার ব্যাপার না পরেরটা কেমন পরের মধ্যে এম এন এস যেমন সময় হতো বা সেভেন একটু আগেও একটা ওই যে বহু বহুপতি সমাপ্তি সুযোগের মধ্যে ছিল পরেরটা কোনটি প্রাইমারি স্টুডেন্ট পদার্থ পারেন কি সি 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 এইচ এসি এইচ এসি এইচ এসি পরেরটা মৃদু অম্ল তীব্র খার একটা এক্সপ্রেশন মৃদু অম্ল তীব্র খার মৃদু অম্ল মানে কোনটা দেখেন তো এই মৃদু অম্ল মানে কোনটা এই জায়গাটা না আর তীব্র খার এই এটাও তো একটু আগে হয়েছিল তীব্র খার মানে কি এটা মানে সাত থেকে দশ সাত থেকে দশ মানে কি সাত থেকে দশ মানে হচ্ছে ফেন অফ থ্রেন এই যে ফেন অফ থ্রেন সাত থেকে দশ হচ্ছে ফেন অফ থ্রেন পরেরটা টাইটেশন বিক্রিয়ায় কোন যোগ দিয়ে প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা যায় না প্রাইমারি দিয়ে প্রাইমারি দিয়ে লিখে ফেলেন টাইটেশন বিক্রিয়ায় কোন যোগ দিয়ে প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা যায় না প্রাইমারি দিয়ে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ দিয়ে প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা যায় না প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ দিয়ে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা যায় না এই যে শিখিয়ে দিলাম প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড কি এখান থেকে পাওয়া যাবে না প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড থেকে কি এখানে পাওয়া যাবে না এটা কোনটা প্রাইমারি সি থাকলে প্রাইম একটু একটু হ্যাঁ সি থাকলে প্রাইমারি একটু ভুল বলছি তাহলে হ্যাঁ একটু ভুল বলছি একটু ভুল বলছি টাইটেশন বিক্রিয়া কোন যোগ দিয়ে প্রমাণ ও সরি এটা হবে তাহলে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি সরি 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 হ্যাঁ সেকেন্ডারি হবে সেকেন্ডারি 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 দিয়ে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ দিয়ে কী করা যায় না তারা ঘোরাই ভুল বলে ফেলছি হ্যাঁ সরি 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 সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ দিয়ে কী করা যাবে না প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা যাবে না সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে তাহলে সেকেন্ডারি কে সি থাকলে প্রাইমারি বাদ সরি সি থাকলে প্রাইমারি সি থাকলে প্রাইমারি তাহলে এটা বাদ এটা বাদ এইটাও বাদ তাহলে কাঠটা দিয়ে করা যাবে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ দিয়ে পরটা পরটা হচ্ছে ময়মন সিং বোর্ড একুশ ময়মন সিং বোর্ড একুশে আমরা সলভ করে ফেলে আসেন পরটা এক পার্সেন্ট ডাব্লিউ বাই বি সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা তার মানে কী করবেন বলেন তো এক ইন্টু দশ ডিভাইড বাই একশো ছয় তাহলে কি মোলার ঘনমাত্রা বের হয়ে যাবে এখান থেকে অ্যান্সার আসবে নাইন পয়েন্ট ফোর টেন টু দিবার মাইনাস টু ক্লিয়ার ওকে পরেরটা মিথেল অরেঞ্জ বর্ণ পরিবর্তন আর বারবার বলতে ভালো লাগতেছে না তিন থেকে পাঁচ কেন একত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ ওই হিসেবে তিন থেকে পাঁচ হবে পরেরটা এক এক ডিসি মোলার এক ডিসি মোলার মানে কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান বলা বলে দিছি কোনো হচ্ছে দশ লিটার মিথেন গ্যাস দশ লিটার মিথেন গ্যাস তার মানে দেখেন তো ভি বাই বাইশ দশমিক চার আর এক্স বাই নাম্বার অফ অ্যাভোকেট ড্র আপনার কাছে এক্স চাইছে তার মানে এক্স সমান সমান কত ভি হচ্ছে দশ দশ ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই বাইশ দশমিক চার তাহলে কত হবে এইখান থেকে অ্যান্সার আসবে হ্যাঁ এইখান থেকে অ্যান্সার আসবে কত এখান থেকে অ্যান্সার আসবে আমরা একটু বের করি এখান থেকে অ্যান্সার আসবে কত লিখছি যখন বের করি দশ ইন্টু টেন টু দি পর টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই বাইশ দশমিক চার টু পয়েন্ট সিক্স এইট টেন টু দি পর টোয়েন্টি থ্রি টু পয়েন্ট সিক্স এইট টেন টু দি পর টোয়েন্টি থ্রি এই যে দেখেন টু পয়েন্ট সিক্স এইট টেন টু দি পর টোয়েন্টি থ্রি হুম পরেরটা প্রমাণ দ্রবণ কোনটি এক মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড এক মোলার মানে প্রমাণ দ্রবণ লিখে দিয়েছিলাম ওই কোনায় পরেরটা এই বিক্রিয়াতে কোনটির জারণ ঘটেছে আপনারা বারবার জানেন জারণ ঘটে কার বাবা এই যে জারণ যে বারবার একটি কথা আসতেছে বলছে কোনটি জারণ ঘটে জারণ ঘটে কার বিচারকের জারণ ঘটে রে ভাই বিচারকের জারণ ঘটে বিচারক কে এই বিচারক কে আই টু জারক সোডিয়াম থাইসালফেট হচ্ছে বিচারক তার মানে বিচারকের জারণ ঘটে এই যে বিচারকের জারণ ঘটে শেষ পড়াশোনা অনেক সহজ যদি আপনি করেন এইবার হচ্ছে কি আমাদের লাস্ট বোর্ড দুই হাজার একুশ সালের সেটা কি মাদ্রাসা বোর্ড একুশ আমরা আল্লাহ রহস্যমতে কোনো জিনিস বাদ দিই নেই বিশ্বাস করেন ভাই কোনো জিনিস বাদ দিই নেই ও এবার আসেন আমাদের এইখান থেকে ও উদ্দীপকের দ্রবণ দুটির ক্ষেত্রে এটা একটা ম্যাথ ম্যাথটা করতে হইব আমি আপনাদের সিস্টেমটা বলে দিচ্ছি এ পাত্রের দ্রবণ দ্বারা বিপাত্র পূর্ণ প্রশমিত করা যাবে কি না দেখি চেষ্টা করি পঞ্চাশ এম এল দুইশো এম এল আপনি কী কাজ করবেন বলেন তো প্রশমিত করা যাবে নাকি যাবে না আপনি
भि अवश्य लिटारे थे तेल भि कत आखान पंचाश डिवाइडेड बजार एम एल एस क्या एम एल एस एम एल एस इंटू आनबिक एस मान जिरो पॉइंट वन तेल ये आस देखें वा एक मान जिरो पॉइंट वन बेन टेन पाँच ए खेल करें हाँ अपने देखें जिरो पॉइंट वन मान कि वन बेन टेन और पंचाश कारागारी कर ले डिवाइडेड बजार पाँच डिवाइड बजार मैं कि वन बुश ठीक है वन बुश ताओ एक मेपते कर दी हाँ ना आपनर मध्य दिए दंड थक आस फाइव इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री फाइन अच्छा मोल संख्या पाइस पाइस एन आनी कि करबें तुल्य संख्या दिए गुण करबें तुल्य संख्या दिए गुण करें क्या तुल्य संख्या तो एक क्यों कारण वो एक ओज माइनस दे तुल्य संख्या दिए गुण कर लमी को चेन्ज हो आसान आर दुश बजार मोल संख्या आगे बेर करें मोल संख्या आगे बेर करब बजार इंटू जिरो पॉइंट जिरो फाइव मोल संख्या बेर कर लम कर लाशनिक कत हो दुशो डिवाइडेड बजार ये अने के पारे ना तो यह कर दी तेल कत आसते वन बो मैं जिरो पॉइंट जिरो वन तुल्य संख्या दिए लास्टे गुण करबें ऐ ये क्योंकि तुल्य संख्या दिए गुण करते हैं हाँ तुल्य संख्या दिए क्योंकि गुण करते हैं पर माथे रही तुल्य संख्या दिए गुण करबें कत कत दिए गुण करबें दुई दिए दुई गुण करें कत हो जिरो पॉइंट जिरो टू जिरो पॉइंट जिरो टू जिरो पॉइंट जिरो टू जिरो पॉइंट जिरो टू ना हाँ एबारे एक क्ज करें ओर थी वियोग दें तो वियोग दिल कत आसा भाई कख प्रशमन करा जा क्या जाए ना जदि यही समान आसे कि बी मोल संख्या बेर करब तुल संख्या दिए गुण करब मोल संख्या बेर करब तुल संख्या दिए गुण करब फार्ष्टे मोल बेर करब दें तुल्य संख्या दिए गुण करब दूजर क्षेत्र एसिडर क्षेत्र एक बार बेजर क्षेत्र एक बार एक बार एसिडर जो एक बार बेजर जो क्लियर दूजन एक जो समान आसे तेल पूर्ण प्रशमन करा जाए जो ना आसे ये देखें ये देखें मजार विषय मजार विषय बोली ये बड़ो जिरो पॉइंट जिरो टू बड़ो और ये छोटो जे बड़ो है क्योंकुलेशन पर बड़ो है वो हम प्रकृति तमें ये बड़ो तमें प्रकृति हे एसिडिक प्रकृति की एसिडिक अनेक किस शिखे दिल कि हाँ प्रकृति की है एसिडिक प्रकृति की है एसिडिक प्रकृति है एसिडिक तमें मोल संख्या इंटू तुल्य संख्या दुआ कर भाई दुआ कर जो कैमरा अफ ना मोल संख्या इंटू तुल्य संख्या बेर करारे जे मानट बेर एसिडर जो एक बेजर जो एक क्लियर क्लियर जार्ट बड़ो है से प्रकृति ओ जदि बड़ो हित तेल हित कि खारि ओ बड़ो देखे हो जाए एसिडिक एवं आसान जदि समान समान है पुण्य प्रशमित हो तेल पुण्य प्रशमन करा जा फाइन तेल अन्सार कत अन्सार हो तीन कारण एक तो नहीं जगह को सींगल अपन नहीं दुई दिन अच्छा यह भाव ना शिखे और एकटू शिखे दी विपात द्रवण की प्रमाण द्रवण क्या तो एक मोलार नहीं हाँ एक मोलार बनानो जाए ये प्रमाण द्रवण इटारे क्योंकि एक मोलार बनानो जाए इटारे जोर को दुजन गुण दी इन्हें एक जाए शेष बनानो जाए ए पत्र खारक कत ए पत्र खारक इन एक बेर देखा अपने अच्छा ये बेर लागे ना इन एक खारक तेल डब्ल्यूटा बेर कैम एक आगे देखा एस एम वि बाउजेंड एस कत एस हे जिरो पॉइंट वन एस एम भि एम कत आनबिक भर मैं उनचल्लिस जो षोलो और एक सतर उनचल्लिस जो सतर इंटू एस एम भि भि कत भि हे पंचाश एम एल डिवाइडेड बजेंड एक मन प्राणे दुआ करें जैसे कैमरा रफ ना मात्र एक बोर्ड शेष कर लम जिरो पॉइंट वन इंटू उनचल्लिस जो सतर इंटू पंचाश डिवाइडेड बजार कत आसे जिरो पॉइंट टू एट ए जी जिरो पॉइंट टू एट देख सर अटोमेटिक हो जाए यो ठीक है तेल दुई और तीन हमें कारेक्ट अन्सार हमें क्योंकि देखा दिल प्रत्येक क्लसटा क्योंकि सुंदर होता है आलहमदुल्ला सबाई दुआ करबें एम एन एस ओफर जारण संख्या कत बेर कर बाबा बेर कर सालफारे जारण संख्या कत सालफार मास्क नास हाँ बेर कर पर डेसिमल द्रवण प्रकाश कर जिरो पॉइंट वन जिरो पॉइंट वन जिरो पॉइंट वन को सेकेंडरि स्टैंडार्ड पदार्थ सी थे प्राइमारि 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 शेष पर जिरो पॉइंट वन मोलर नाइट्रिक एसिड जिरो पॉइंट वन मोलर बोलते ए जिरो पॉइंट जिरो सरि जिरो पॉइंट जिरो वन नाइट्रिक एसिड मैंने क्योंकि तेसठी जानते हुई इंटू एक हज़ार पीपीएम बेर करते बस ठीक है बाबा 
এটা বের করে দেখেন ছয়শো তিরিশ আসবে এইবার হচ্ছে কি আমরা কি করব আমরা কি করবো হচ্ছে ঢাকা বোর্ড উনিশ হ্যাঁ আমরা ডিরেক্টলি ফাইনালি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের হচ্ছে কিন্তু আমরা কই চলে গেলাম এখন ঢাকা বোর্ড উনিশে চলে গেলাম মাদ্রাসা বোর্ড শেষ পরেরটা চব্বিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম আড়াইশো এম এল যোগ করলে কত করলে আড়াইশো এম পানি যোগ করলে আচ্ছা এখানে পড়াশোনা আছে হ্যাঁ পড়াশোনা আছে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন চব্বিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম সালফিরিক এসিড বিশিষ্ট দুইশো পঞ্চাশ এম এল দ্রব মানে আরও দুশো পঞ্চাশ এম এল পানি যোগ করা হয়েছে তার মানে এখন আয়তন কিন্তু আইসা পড়ছে আপনার কাছে দেখেন ঘনমাত্রা কত তাহলে এস কত বাবা এস মানে কি থাউজেন্ড ডাব্লিউ ডিভাইড বাই এস এম বি এস কত তাহলে থাউজেন্ড ডাব্লিউ ডাব্লিউ কত বাবা চব্বিশ দশমিক পাঁচ চব্বিশ দশমিক পাঁচ ডিভাইড বাই আনবিক ভর সালফিরিক এসিড মানে আটানব্বই আর আয়তন কিন্তু এখন আড়াইশো যোগ আড়াইশো মানে পাঁচশো এখান থেকে অ্যান্সার আসবে এখান থেকে অ্যান্সার আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেমনে বুঝলাম অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট ফাইভ পাঁচশো আর এক হাজার কত দুই না দুই না হ্যাঁ দুই দুই আর আটানব্বই কত বলেন তো দুই আর আটানব্বই মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার অর্ধেক পঁয়তাল্লিশ আর উনপঞ্চাশ ওই যে দেখেন উনপঞ্চাশ চব্বিশ দশমিক পাঁচ আর হচ্ছে কি এইটা মানে কত দুই হাফ হাফ মানে কি জিরো পয়েন্ট ফাইভ পরেরটা মুখে মুখে করা যায় একশো এম এল এই যে ভাই একশো কিন্তু হুদাই দিছে ভাই বিশ্বাস করেন একশো মানে একশো হুদাই দিছে এখানে একশো এখানে হুদাই দিছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু মোলার আইটি আছে তার মানে পিপিএম তো বের করাই যায় এন এটি এস্টো থ্রি মানে কত একশো আটান্ন জানতে হইব এরা মানে যে একশো আটান্ন যায় না রাখেন যাতে পরীক্ষার লিগে আর হিসাব না করতে হয় আপনি আগাই গেলেন সবার থেকে এবার এটা হিসাব করলে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে গিয়ে তেইশ হাজার সাতশো পরেরটা এই সেল দ্রবণে এন এটু সিও থ্রি দ্রবণের কত এম লাগবে আচ্ছা ভালো কথা আমি একটা জিনিস শিখাই দিয়েছিলাম মনে আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান বলে এস সিএল দ্রবণে দশ এম এল তার মানে এস সি এল এক সাইডে ওই যা কি জারক আর বিজারক এক সাইডে ছিল এস সি এল আর হচ্ছে এন এটু সিও থ্রি এই বুঝছেন এটা হচ্ছে অ্যাসিড আর এটা হচ্ছে গিয়ে কি বেস একটু পড়াশোনা একটু পড়াশোনা একটু পড়াশোনা তাড়াহুড়া করা যাবে না শিখাই দিছে আমি এটা অলরেডি পারেন এস সি এল আর এন টু সিও থ্রি জিরো পয়েন্ট এবার দেখেন ওর জন্য কি একটা ভি এ এস এ আছে না আর এটা কি ভি বি এস বি মানে ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু তাই তো আপনার কী বের করতে বলছে এন এ টু সিও থ্রি কত এম এল তেমনি এই জায়গার এস বি বের করতে বলছে সরি ভি বি বের করতে বলছে তাহলে ভি বি সমান সমান কি ভি এ এস এ আর ভি বি এস বি সরি বাই এস বি সরি সরি এটা হচ্ছে এস বি হবে আমি একটু তাড়াহুড়া করতেছি কারণ হচ্ছে কি আমাদের ক্যামেরা অফ হয়ে যাবে একটু করে এস বি ওকে দোয়া করেন মনে মনে দোয়া করেন যাতে ক্যামেরা অফ না হয় প্লিজ আচ্ছা এখন দেখেন আমি আপনার বলছিলাম এই সিস্টেমে কি যার যার তুল্য সংখ্যা তার তার সাথে থাকে এই সেল এর তুল্য সংখ্যা তো এক সোডিয়াম কার্বনের তুল্য সংখ্যা ভাই শিখান নাই হাই থাবড়া মুদুরে কোন লবণের তুল্য সংখ্যা কেমনে বের করে বাবা কেমনে বের করে ক্যাটনের মোট চার্জ সোডিয়ামের চার্জ কত প্লাস ওয়ান আছে কয়টা দুইটা তার মানে চার্জ কত দুই তাহলে ভিবি এর আগে দুই আছে তাহলে এই দুইটা কোন জায়গায় বসবে বলেন তো এই যে এস বির সাথে না এস বির সাথে এইটাই পড়াশোনা পড়াশোনা হচ্ছে এই জায়গাতে তাহলে এখান থেকে অ্যান্সার কত আসবে দেখেন তো অ্যান্সার বের করা যাবে বিয়ে কত বিয়ে হচ্ছে দশ এখানে কিন্তু আর লিটার বানাইতে হবে না কারণ সবাই এম এল এ আস তাহলে এস এ এস এ কত এস এ এস এ কত এম এল চাইছে এম এল আসে এম এল চাইছে তাই লিটার বানাইতে হবে না এস এ কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান সরি এই দেখেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে ওয়ান বাই টেন 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 কাটাকাটি ফরাশোনা অনেক সহজ টু ইন্টু এস বি কত এস বি হচ্ছে টু জিরো পয়েন্ট টু এইখান থেকে অ্যান্সার আসবে আড়াই তে অ্যান্সার আসবে কত আড়াই ঠিক আছে বাবা ওই যে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর মানে কি ফোর বাই টেন মানে ফোর বাই টেন চার আর দশ কাটাকাটি করলে কত হয় ওই যে ফোর বাই টেন টেন কিন্তু উপরে উঠে যাবে চার আর দশ কাটাকাটি করলে কত আড়াই আবার 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 এটা বড় পড়াশোনা করতে পারবো অবশ্যই পারবো দুই আচ্ছা আগে ওই যে ওই লেখাটা আমার চোখে আগে পড়ছে দুই ও তিন নংকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করা যাবে কিনা ট্রাই করি আসেন ট্রাই করি আসেন বিশ এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমরা কী বলব করব প্রথমে এন এম এইচের জন্য কী বের করবো বলেন তো মোল সংখ্যা বের করব তাহলে কত আসছে বিশ বাই এক হাজার ও আচ্ছা এই ভ্যালু আর এই ভ্যালু কিন্তু সেম দেখেন এই ভ্যালু আর এই ভ্যালু কিন্তু সেম এই এই ভ্যালু আর এই ভ্যালু কিন্তু সেম একটা হইলে হয়ে যাবে বিশ বাই এক হাজার আর আনবিক ভর কত জিরো সরি মোল আইটি কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি এস এটা কিন্তু ভি এস আগের ম্যাথ কিন্তু করাইছে এই করাইছে কিন্তু পরে বললে নেনাম ভাই কিন্তু না পড়ায় করাইতেছে না আমি বইলে দিছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে কত আসে দুই ইন্টু টেন টু মাইনাস থ্রি টু ইন্টু টেন টুয়ার মাইনাস থ্রি এটা
তাহলে এইটা এন বি থাকতেছে বাট এইখানে কিন্তু এখন কি করতে হবে এন এ এর সাথে তুল্য সংখ্যা গুণ করতে হবে কত গুণ করতে হবে এখন দুই হয়ে যাবে কারণ স্টেজ ওফারের তুল্য সংখ্যা তো দুই ওই যে দুইটা এস প্লাস দেয় তাহলে এখানে কত আসতেছে দুই গুণ করলে দুই গুণ করলে কত আসতে দেন মাইনাস থ্রি তাহলে দেখেন বুঝেন পড়াশোনা সুন্দর প্রশ্নিত করা যাবে না যাবে না কেন যাবে না এরটা বেশি এ দেখেন ফোর ইন্টু দেন মাইনাস থ্রি আর ওইটা কত টু ইন্টু দেন মাইনাস থ্রি কারণ তুল্য সংখ্যা তো এই জায়গায় এক না যেহেতু এক তার মানে কি টু ইন্টু টেন দেওয়ার মাইনাস থ্রি তার মানে আপনি এখান থেকে কিন্তু বলতেই পারেন আপনি এখান থেকে কী বলতে পারেন দেখেন তো আপনি এখান থেকে কী বলতে পারেন আপনি বলতে পারেন এইটা ছোটো এটা বড় তাই এটা অ্যাসিডিক আমি আপনার অনেক কিছু শিখেছি বিশ্বাস করেন অ্যাসিডিক এটা কি বাবা এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিডিক তাহলে কি প্রশ্নিত করা যাবে যাবে না কেন যাবে না ওই যে অ্যাসিড বড় আছে দুই নং পাত্রের দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ হ্যাঁ এটা করা যাবে প্রমাণ দ্রবণ মানানো যাবে এক এবং তিন নং পাত্রের শতকরা এককে ভিন্ন ঘনমাত্রা শতকরা এককে ভিন্ন অবশ্যই ভিন্ন হবে কেন ভিন্ন হবে না কেন ভিন্ন হবে না অবশ্যই ভিন্ন হবে কেন ভিন্ন হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে গিয়ে ওর তুল্য সংখ্যা কিন্তু এক আর ওর তুল্য সংখ্যা দুই তাই পার্সেন্টেজ মিলবে না তাই এককে ভিন্ন তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এক ও দুই এক ও দুই কে আসে এক ও দুই আসে শেষ ঠিক আছে বাবু অ্যান্সার হবে এক ও দুই নিচেরটা হবে না এটা হবে না তেলি বুঝে যাবেন পরেরটা কুমিল্লা বলো উনিশ আচ্ছা এখন দেখেন তো এটা পারবেন কি না এটা তো অবশ্যই পারা উচিত দুই সেম এল ওয়ান গ্রাম তাহলে কি মোলার এটি কত এস কত এস কত ভাই এম ভি এস এম ভি বাই থাউজেন্ড রাইট এস এম ভি বাই থাউজেন্ড ডাব্লিউ এ থাউজেন্ড ডাব্লিউ বাই এম ভি থাউজেন্ড ডাব্লিউ ডাব্লিউ কত ডাব্লিউ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন এম ভি নাইট্রিক এসিডের এম হচ্ছে তেসো টিকটো আগে বলছিলাম এম ভি ভি কত দুইশো এইখান থেকে অ্যান্সার আসবে এইখান থেকে অ্যান্সার আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আসে অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আসবে ক্লিয়ার পরেরটা বাতাসে অপরিবর্তিত থাকে কোনটা আপনারা বলছিলাম বাতাসে অপরিবর্তিত থাকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের প্রাইমারি এটা শিখে দিয়েছিলাম মনে আছে প্রাইমারি বাতাসে অপরিবর্তিত থাকবে কে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ প্রাইমারি মানে কি যার মধ্যে সি আস এই যে সি আস পড়াশোনা শেষ পরেরটা মিথাই লরেঞ্জ মিথাই লরেঞ্জ মনে আছে ভাই অম্লীয় মাধ্যমে কি লাল বর্ণ দেয় না লাল লাল বর্ণহীন ওইটা ছিল রাইট তাহলে অম্লীয় মাধ্যমে লাল বর্ণ দেয় খারিও মাধ্যমে নীল বর্ণ দেয় না লাল হলুদ ছিল মনে আছে মনে আছে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে এটা হয় নাই তীব্র অম্ল অমৃত খার টাইট্রেশনে ব্যবহার হয় তীব্র অম্ল মৃদ খার তীব্র অম্ল মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন তীব্র অম্ল আর হচ্ছে গিয়ে মৃদু খার এটা কি পসিবল হ্যাঁ এটাও পসিবল কারণ কি এ জায়গায় তো সবই ব্যবহার হবে রাইট তীব্র খার তীব্র অম্ল আর মৃদু খারের টাইট্রেশনে ব্যবহার হয় হ্যাঁ হবে তাহলে এখানে হবে হচ্ছে এক ও তিন হ্যাঁ এক ও তিন এক ও তিন এগুলো কিন্তু করাইছে অনেকগুলো আসতেছে এত গ্রাম পানিতে অনুসংখ্যা কত এটা এটা আর করাবো না জিরো পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই আঠেরো ডেবলিউ বাই এম আর সাথে নাম্বার অফ এভোকেটর গুণ দিলে কী হয়ে যাবে এক্স বের হয়ে যাবে এখান থেকে অ্যান্সার আসবে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান টেন টু দি ওয়ার টোয়েন্টি টু এটা করে ফেলেন তাড়াতাড়ি রাজশাহী বোর্ড উনিশ পরেরটা বিয়ার নাম্বার সূত্রের সাহায্যে কী করা যায় এটা খুব ভালো একটা জিনিস এটা খুবই ভালো একটা জিনিস বলছি এখানে বিয়ার নাম্বার সূত্রের সাহায্যে বের করা যাবে জৈব যৌগের গঠন জৈব যৌগের গঠন বের করা যাবে হ্যাঁ বের করা যাবে স্বচ্ছ মাধ্যমের পুরুত্ব বের করা যায় না বর্ণযুক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা বের করা যাবে যেহেতু আলো নিয়ে কাজ করা হয় যৌব যৌগের গঠন বের করা যাবে তাহলে এখানে কত হচ্ছে এক আর তিন হবে হ্যাঁ এক আর তিন এটা ইনফরমেশান জেনে রাখতে হবে ইনফরমেশান জেনে রাখতে হবে পরটা কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ড পদার্থ বহুত হয়েছে বহুত হয়েছে পরটা এত এম এল এন এ টু সিও থ্রি সোডিয়াম কার্বন প্রশ্নিত সালফিরিক অ্যাসিডের কত প্রয়োজন আচ্ছা আবার আবার হয় এই যে এক্সাইডিং অ্যাসিড আর এক সাইডে কী বেইস এসিডের নাম কি সালফিউরিক অ্যাসিড এসিডের নাম কি সালফিউরিক অ্যাসিড বেইসের নাম কি সোডিয়াম কার্বোনেট বেজের নাম কি সোডিয়াম কার্বোনেট এটার জন্য কি ভি ওয়ান এস ওয়ান এটার জন্য কি ভি টু এস টু ভাই অর্থল সংখ্যত দুই অর্থল সংখ্যত দুই তাই কাটাকাটি চলে যাবে যাই হোক এখন আপনারা বলছে কি প্রশমিত করতে এত এম এল এসিড হলে এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা করতো তার মানে এস ওয়ান বের করতে বলছে তার মানে এখান থেকে কী হবে ভি টু এস টু ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান দুই আর দুই কাটাকাটি হ্যাঁ তাহলে এবার ভি ওয়ান ভি ওয়ান কত বারো দশমিক ছয় ভি টু এস টু ভি টু এস টু কত দশ আট জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ দশ আট জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখান থেকে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন সিক্স মোলার ক্লিয়ার বাবা পরেরটা নির্দেশক কোন
শেষ বিন্দু নির্দেশ শুনলো টাইট্রেশন করতে আপনারা যারা টাইট্রেশন করছেন তারা জানেন শেষ বিন্দু নির্দেশ করে মানে কি আর হবে না বিক্রিয়া ওইটা নির্দেশ করে আর নিজের বর্ণ অবশ্যই পরিবর্তন করবে না হলে টাইট্রেশন হবে কেমনে এক আর তিন হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পরেরটা উদ্দীপকের লেখচিত্র অনুযায়ী কি চেনা পরিচিত লাগে অবশ্যই লাগবে এমও এইচ একটি সবল খার দেখেন তো এমও এইচ উপরের দিকে আছে না তাই এমও এইচ হচ্ছে সবল খার টাইট্রেশনের জন্য ফ্যান অফ থেলেন এইচ এ এইচ এ কিন্তু হচ্ছে একটি নর্মাল অ্যাসিড হ্যাঁ এইচ এ হচ্ছে নর্মাল অ্যাসিড মান নর্মাল অ্যাসিড বলতে আমরা বোঝাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে দুর্বল অ্যাসিড তাই হচ্ছে গিয়ে এখানে আপনার কী বলে ফ্যান অফ ফেলেন অবশ্যই কারণ এই যে এইখানে দেখেন এই যে কার্ভটা দেখেন কার্ভটা দেখেন কার্ভ কিন্তু এই যে এই জায়গা থেকে হয়েছে হ্যাঁ সাত থেকে দশ কার্ভ কিন্তু এই জায়গা থেকে হয়েছে দেখেন কার্ভ কিন্তু এই জায়গা থেকে হয়েছে সাত থেকে দশ ফ্যান অফ ফেলেন প্রশ্ন বিন্দুতে অনুবন্ধী অনুবন্ধী খাটটি সবল খার হবে হ্যাঁ অবশ্যই অনুবন্ধী খাটটি সবল খার হবে এক দুই তিন এবার আসেন পয়েন্টটা যশোর বড় উনিশ এবার দেখেন এখানে বলছে আয়রন অক্সাইড এ যৌগ আয়রন অক্সাইড আয়রন তিন অক্সাইড এফি টু ও থ্রি দেখেন তো পরিচিত মনে হয় কি না অম্লত্ব চাইছে করাই দিছিলাম ছয় করাই দিছিলাম পরারটা বিযোগের দ্রবণ এই বিযোগের দ্রবণ কোনটা ফেরিক অক্সাইড প্লাস এই সের মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এই জায়গাটা একটু পড়তে হবে হ্যাঁ এই জায়গাটা পড়তে হবে বিযোগের ফেরিক অক্সাইড মানে কি প্লাস এস সি এল ফাইন বি প্লাস এইচ টু ও হ্যাঁ বি প্লাস এইচ টু ও খার প্লাস এসিড তারপরে কি বি প্লাস এইচ টু ও আচ্ছা এটা কিন্তু দেখেন এটা হচ্ছে একটা উইক এস এটা যদি আমরা বলি এফি টু ও থ্রির অমলত্ব চাইছে অমলত্ব কার হয় বেইজের হয় তার মানে এটা হচ্ছে একটা বেইজ আর এটা হচ্ছে একটা এসিড এসিডটা কিন্তু স্ট্রং এসিড আর বেইজটা হচ্ছে উইক বেস দিলাম উইক বেস কেন দিলাম কারণ ও কিন্তু হচ্ছে অ্যাকুরেট খার না এনে ওই যে খার ধাতুর খার মৃত খার ধাতুর খার এইগুলো হচ্ছে কি অ্যাকুরেট খার রাইট তার মানে এরা হচ্ছে অ্যাকুরেট খার তাহলে উইক বেস আর স্ট্রং অ্যাসিড থেকে এই বিটা কী তৈরি হবে অবশ্যই অ্যাসিডিক তৈরি হবে অবশ্যই কী তৈরি হবে এসিডিক তৈরি হবে কী তৈরি হবে এসিডিক তৈরি হবে কারণ ওই যে স্ট্রং অ্যাসিড আছে এখানে পরেরটা পাঁচ গ্রাম এফি টু প্লাসকে জারিত করতে কত গ্রাম কে এম ওফর প্রয়োজন হবে এই যে পড়াশোনা আছে মনোযোগ দিয়ে আপনি কিন্তু পারেন কি পারেন বলেন তো এই কে এম এন ওফরের সাথে কার বিক্রিয়া কে এম এন ওফরের সাথে এখানে কার বিক্রিয়া ফেরাস সালফেটের বিক্রিয়া এফি টু প্লাস মানে ফেরাস সালফেট অনেকবার ধরে বলতেছি কে এম এন ওফরের তুল্য সংখ্যা ভাইয়া পাঁচ ফেরাস সালফেটের তুল্য সংখ্যা ভাইয়া এক পড়াশোনা এই তো এখন কথা হচ্ছে এটা কিন্তু ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টুর ম্যাথ না এটা গ্রামের ম্যাথ সবসময় মাথা রাখবেন ভর বিশুদ্ধতা এগুলো কিন্তু সিকিউতে আসে অনেক হ্যাঁ ভর বিশুদ্ধতা এই ধরনের ম্যাথে ভেজাল ভর বিশুদ্ধতা ভেজাল এই ধরনের ম্যাথে তুল্য সংখ্যার এক্সচেঞ্জ হয় যার যারটা তার তার সাথে থাকে না হ্যাঁ তুল্য সংখ্যার তুল্য সংখ্যার এক্সচেঞ্জ হবে এক্সচেঞ্জ হবে এক্সচেঞ্জ হবে ম্যাথ 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 মানে কি ম্যাথে দেখেন বিক্রিয়ার টাইমে তো হয় বিক্রিয়ার টাইমে তো হইবই ম্যাথেও হইব তাহলে দেখেন কি হইব এখানে কী লিখবো আপনি এখানে আপনি কী লিখবেন দেখেন তো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এখানে তাহলে আপনি বলতে পারেন এখান থেকে আপনি কি বলতে পারেন কত গ্রাম এই জায়গায় একটু বুঝেন এখানে পাঁচ পাঁচ তাহলে আচ্ছা এটা ওই রকম ম্যাথ না এটা কঠিন ম্যাথ দেয় নেই ওরা এটা ওরা কঠিন ম্যাথ দেয় নেই এটা একদম ওই কিক নিয়মের ম্যাথ এই কথা একটু লিখে রাখেন এটা পরে কাজে লাগবে কই কাজে লাগবে বলবো কত গ্রাম কার্বন তার মানে এখানে কত আসতেছে কত গ্রাম কে এম ওফর হচ্ছে মানে কে এম এন ওফর বের করতে বলছে রাইট তাহলে আপনি এখান থেকে লিখতে পারেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন তাহলে আপনি লিখতে পারেন পাঁচ মোল এফি টু প্লাসকে জারিত করে কে এক মোল কে এম এন ওফর রাইট এটা কিন্তু লেখাই যায় এটা লেখা যায় তাই না এই জায়গা থেকে লেখা যায় তাহলে গ্রামে গ্রামে এখন হিসাব করেন এখন এই গ্রামে গ্রামে হিসাব করেন তাহলে এখান থেকে কী লেখা যায় পাঁচ ইন্টু পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ কারণ আয়রন মানে কি বাবা পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ বিক্রিয়া করতে পারে এক মোল কে এম এনও ফোর এক মোল কে এম এনও ফোর মানে কি বলেন তো কে এম এনও ফোরটা হচ্ছে একশো আটান্ন রাইট একশো আটান্ন একশো আটান্ন গ্রাম সুতরাং পাঁচ গ্রাম করতে কতটুকু করতে পারে তাহলে একশো আটান্ন ইন্টু পাঁচ ডিভাইডেড বাই পাঁচ ইন্টু পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ এই জায়গা থেকে অ্যান্সার আসবে এখান থেকে অ্যান্সার আসবে তাহলে এখানে হবে একশো আটান্ন ইন্টু পাঁচ নিচে হচ্ছে পাঁচ ইন্টু পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ তাহলে কত আসবে এখানে টু পয়েন্ট এইট টু হ্যাঁ টু পয়েন্ট জিরো ফোর আসে এখানে টু পয়েন্ট জিরো ফোর আসে কারণ কি অনেক জায়গায় আয়রনকে ছাপ্পান্ন ধরে করে হ্যাঁ ছাপ্পান্ন ধরে করে মানে
জিরো টু হচ্ছে এখানে অ্যান্সার টু পয়েন্ট আসে আমার হিসাবে বাট এখানে কাছাকাছি মানটা আসবে পরেরটা এফি থ্রি ও ফোর এফি এর জারণ মান কত এটা নিজেরা করেন নিজেরা করেন পারবেন পরেরটা সোডিয়াম কার্বোনেট পিপিএম কত এত মোলার দেওয়া আছে ভাই আর কি লাগে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি আণবিক ভর দিয়ে গুণ দিতে হবে একশো ছয় আর এক হাজার দিয়ে গুণ দিতে হবে তাইলেই তো পিপিএম বের হয়ে যায় তাই না বারবার একই জিনিস আসতেছে পরেরটা কত গ্রাম কেসি এলো থ্রিকে উত্তপ্ত করলে প্রমাণ অবস্থায় বিশ লিটার অক্সিজেন পাওয়া যায় এটা বড় ম্যাথ এটা কিন্তু বড় ম্যাথ এই বিশ কেসি এলো থ্রির বিক্রিয়া তো জানতে হবে এই পটাশিয়াম ক্লোরেট মনে আছে বলছিলাম প্রথমে তাহলে পটাশিয়াম ক্লোরেটের বিক্রিয়াটা কি টু কেসিএল ও থ্রি বিয়োজিত হয়ে কী তৈরি করে টু কেসিএল আর থ্রি ও টু এই বিক্রিয়াটা করে তাই না এবার এই জায়গা থেকে আপনাকে বের করতে হবে কত গ্রাম তারপরে এই জায়গার প্রথমেই কথা হচ্ছে কি এটা আপনি হিসাব করলেই এটা কিন্তু অনেক ফেমাস ম্যাথ দুশো পঁয়তাল্লিশ এটা অনেক ফেমাস ম্যাথ দুশো পঁয়তাল্লিশ গ্রাম এটা অনেক ফেমাস ম্যাথ তারপরে দেখেন দুশো পঁয়তাল্লিশ গ্রাম থেকে বিক্রিয়া করে কতটুকু কতটুকু ইয়া পাওয়া যায় তিন ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার তিন ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে তিন ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার বিক্রিয়া করলে পাই দুশো পঁয়তাল্লিশ গ্রাম বিশ লিটার করলে কত গ্রাম পাওয়া যায় ওই যে আপনার কাছে কত গ্রাম কেসে এলো থ্রিটা চাইছে মানে ওইটা দাম দাম সেটা থাকবে তাহলে থ্রি ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার অক্সিজেন থেকে পাওয়া যায় দুশো পঁয়তাল্লিশ গ্রাম কেসিএল ও থ্রি পটাশিয়াম ক্লোরেট হ্যাঁ সুতরাং বিশ লিটার থেকে কত পাওয়া যাবে এইটা হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে আসেন আমরা একটু হিসাবটা করি মিলার তো কথা বিশ ইন্টু দুশো পঁয়তাল্লিশ ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু বাইশ দশমিক চার অ্যান্সার আসবে বাহাত্তর দশমিক একানব্বই আসতেছে বাহাত্তর দশমিক আটানব্বই মানে এই যে দেখেন বাহাত্তর দশমিক একানব্বই আসছে আমার মানে কাছাকাছি মানটা আসবে বাহাত্তর দশমিক আটানব্বই ক্লিয়ার বাবা হ্যাঁ তাহলে উপরে কত যাবে দুশো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু বিশ এখন বুঝছ আসিফ আমরা আল্লাহর নামে ছেড়ে দিই ক্যামেরাটারে বুঝছো মানে এখন যে কোনো টাইমে যদি অফ হয়ে যায় দুঃখ থাকবো না কারণ কারণ হয়েছে গিয়া আমরা আশা করছিলাম অনেক আগেই ক্যামেরা অফ হয়ে যাবে তো এখন যা হইতেছে বোনাস হ্যাঁ আল্লাহর মতে বোনাস দিয়ে চালাই দিই পরেরটা মিথাইল অরেঞ্জ অম্লীয় দ্রবণে কোন বর্ণ দেখায় মিথাইল অরেঞ্জ অম্লীয় দ্রবণে লাল বর্ণ দেখায় আমরা প্রথমেই শিখাই দিছি পরেরটা চট্টগ্রাম বড় উনিশ একটি অক্সিজেন পরমাণুর ভর কত এইটা আপনি নিজে করেন বাবা এটা আপনি নিজে করেন ভাল লাগবে আমার কাছে ভাল লাগবে তাহলে একটি অক্সিজেন পরমাণুর ভর কত তাহলে ভর কত একটা বলছে একটা অক্সিজেন পরমাণুর ভর তার মানে এক এক্স বাই এন এ তার মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ইকুয়াল কত ইকুয়াল হচ্ছে গিয়ে ডাব্লিউ বাই এম ডাব্লিউ বাই এম আণবিক ভর মানে কত ষোলো অক্সিজেন পরমাণু নট অনু বত্রিশ দিয়ে না বত্রিশ দিলে কেটে দিবে তাহলে ডাব্লিউ কল কত হবে ডাব্লিউ কল হবে ষোলো বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ক্লিয়ার এখান থেকে অ্যান্সারটা বের হয়ে যাবে টু পয়েন্ট সিক্স সিক্স আসে পরেরটা দে একশো এম এল ডিসিএম এল ডিসিমোলার দ্রবণে কত গ্রাম সালফিরি কেসের দ্রব থাকে ডাব্লিউ কল কি এস এম বি বাই থাউজেন্ড এস এম বি বাই থাউজেন্ড তাহলে এস কত পাবো এখানে এস হচ্ছে গিয়ে ডেসিমোলার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আণবিক ভর হচ্ছে আটানব্বই আয়তন হচ্ছে একশো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এক হাজার এইখান থেকে অ্যান্সার এসে পড়বে কত এখান থেকে অ্যান্সার আসে হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট নাইন এট পরেরটা কোনটি জারক এবং বিজারক উভয় রূপে কাজ করে কোনটি জারক এবং বিজারক উভয় রূপে কাজ করে এইটা একটি ইনফরমেশান মাথায় রাখেন এস এন টু প্লাস জারক এবং বিজারক উভয় রূপে কাজ করতে পারে কেন কারণ এটা মাঝে মাঝে এস এন ফোর প্লাসে পরিণত হয় আবার টিনেও পরিণত হইতে পারে টিনেও পরিণত হইতে পারে এটা একটা ইনফরমেশান মাথায় রাখেন পরেরটা এসো ফোর টু মাইনাস আয়নে সালফারের জারণ মান কত আল্লাহর রহমতে বাইর করে নেন প্লাস সিক্স আসবে পরেরটা মিথাইল রেড মিথাইল রেড খারিও মাধ্যমে কোন বর্ণ প্রদর্শন করে হলুদ 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 করাই দিছি কোনটি প্রমাণ দ্রবণ কোনটি প্রমাণ দ্রবণ এই যে মোলার আছে যেটাতে মোলার থাকতে হইব হ্যাঁ মোলার থাকতে হইব মোলার না থাকলে হইব না মোলার থাকতে হইব পরেরটা থ্রি এম এল কোষ্টিক সোডা দ্রবণে ওয়ান এম এল জিরো পয়েন্ট থ্রি সরি থ্রি এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার কোষ্টিক সোডা দ্রবণে ওয়ান এম এল জিরো পয়েন্ট থ্রি মোলার কোষ্টিক সোডা দ্রবণ যোগ করালো মিস্ত্রিত দ্রবণের পিপিএম কত ভাই অনেক বেশি ইজি অনেক বেশি ইজি অনেক বেশি ইসি এবার জাস্ট যোগ করবেন যোগ করে তারপরে পিপিএমটা বের করবেন হ্যাঁ যোগ করে কেমনে ভাই যোগ তো করা যাবে না যোগ কর করার সিস্টেম আছে দেখেন থ্রি এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার আর এটা কত আছে এক এম এল এই যে শিখেন 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 শিখেন
কখন যোগ করা যায় কোশ্চেন হচ্ছে কখন যোগ করা যাবে যোগ করা যাবে যখন আমরা মিলায়ে দিব এদেরকে যখন মিলায়ে ফেলবো তখন যোগ করা যাবে হ্যাঁ এটা মাথায় রাখেন যখন আমরা মিলায়ে ফেলব তখন যোগ করা যাবে মিলায়ে ফেললে যোগ করা যায় এখন আমরা মিলায়ে ফেলবো মিলায় কেমনে ভাই তুল্য দ্রবণ দিয়ে তুল্য দ্রবণ দিয়ে মিলায় ফেলেন তুল্য দ্রবণ দিয়ে মিলায় ফেলেন তাহলে তুল্য দ্রবণ দেয় কেমনে থ্রি ইন্টু জিরো আর ওয়ান ইন্টু জিরো আমরা আগেই দেখছি जारक द्रवण के विचारित करते कत एम एल विचारक लगे एरक मैथ कर जारक এখানে জারকটা হচ্ছে কে টু সিআর টু সেভেন কে টু সিআর টু সেভেন বিজারকটাকে বিজারকটা হচ্ছে ফেরাস সালফেট রাইট ফেরাস সালফেট তার মানে এটা হচ্ছে ভি ওয়ান এস ওয়ান এটা হচ্ছে ভি টু এস টু যার যার তুল্য সংখ্যা তার তার সাথে থাকে এখানে রাইট ছয় আর এটা কত এক এবার আপনার কার্ডটা বের করতে বলছে কত এম এল বিজারক চাইছে বিজারককে ফেরাস সালফেট তার মানে ভি টু চাইছে তার মানে এটা কী হবে সিক্স ভি ওয়ান এস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এস টু এবার ভ্যালুগুলো বসায় দেন ভি ওয়ান এস কত বিশ আর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ বিশ আর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে আসেন বিশ আর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গুণ দিয়ে দিব ছয় আছে সাথে হ্যাঁ খেয়াল করি নেই আর এস টু কত ডেসিমোলার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইখান থেকে অ্যান্সার আসবে এইখান থেকে অ্যান্সার আসবে হ্যাঁ অ্যান্সার কত আসে দেখেন তো বিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু ছয় ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইখান থেকে অ্যান্সার হবে ষাট এই যে ষাট ক্লিয়ার বাবা তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ষাট পরেরটা সিলেট বড় উনিশ গ্যাস ক্রোমোগ্রাফিতে বাহক হিসেবে গ্যাস ক্রোমোগ্রাফিতে বাহক হিসেবে কোনটি কাজ করে এটা একটা ইনফরমেশান মাথায় রাখতে হবে নাইট্রোজেন গ্যাস এটা ইনফরমেশান গ্যাস ক্রোমোগ্রা গ্যাস ক্রোমোগ্রাফি এটা কিন্তু গুণগত রসায়ন না গুণগত রসায়নের কিছু পার্ট হচ্ছে কি আমাদের ওইখানে আছে সচ স্থির মাধ্যম সচল দশা কাগজ ক্রোমোটোগ্রাফি তারপর হচ্ছে গ্যাপ এটা কী বলে ভুলে গেছি যাই হোক তো আর এই জায়গাতে কিছু ক্রোমোটোগ্রাফি আছে তো গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফি হচ্ছে তার মধ্যে একটা গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফিতে বাহক হিসেবে নাইট্রোজেন গ্যাস কাজ করে পরেরটা এত এত মোলার এত এম এল সালফেট গ্যাসের দ্রবণে পিপিএম এ কত বের করতে পারবেন সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডের পদার্থ কত ওফ টেন পারসেন্ট আড়াইশো এম এল দ্রবণে কি পরিমাণ পানি মিশাইলে দ্রবণের ঘনমাত্রা সেমি মোলার হবে ওই যে সেম কথাবার্তা সেম কথাবার্তা তখন এইখানে কিন্তু ইজি ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু আপনার কাছে কী চাইছে কি পরিমাণ পানি মিশাইল এখানে পরিমাণ মানে কিন্তু হেই দেখেন পরিমাণ মানে কিন্তু ডাব্লিউ না পরিমাণ মানে কি এখানে পরিমাণ মানে কিন্তু আয়তন তাহলে দেখেন তো আপনার কাছে চাইছে কি ভি টু চাইছে তাহলে ভি ওয়ান এস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এস টু পানির ম্যাথ এটা কিন্তু পানির ম্যাথ তার মানে কিন্তু কোনো তুল্য সংখ্যার ভেজাল নাই পানির ম্যাথে তুল্য সংখ্যার ভেজাল নাই আপনার আমি শিখেছি পানির ম্যাথে তুল্য সংখ্যার ভেজাল নেই তাহলে এখানে এস ওয়ানটা কিন্তু টেন পারসেন্ট আছে খেলা আছে তাহলে কী হচ্ছে দেখেন তো ভি ওয়ান কত ভি ওয়ান হচ্ছে আড়াইশো এম এল টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট মানে কি দশ ইন্টু দশ ডিভাইডেড বাই একশো ছয় এস টু কত এস টু এস টু সেমি মোলার সেমি মোলার চাইছে তার মানে এটা কত হবে জিরো পয়েন্ট সেমি মোলার মানে কি হাফ না তার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবার এইখান থেকে অ্যান্সার আসবে এবার এখান থেকে অ্যান্সার আসবে এখান থেকে অ্যান্সার কত আসে এখান থেকে অ্যান্সার আসে চারশো একাত্তর দশমিক উনআশি মাইনাস চারশো একাত্তর দশমিক উনআশি চারশো একাত্তর দশমিক উনআশি ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এখানে একটু পড়াশোনা আছে পড়াশোনাটা হচ্ছে গিয়ে আপনাকে চারশো একাত্তর দশমিক উনআশি আছে আমি একটু বের করি এখানে হ্যাঁ আড়াইশো উপরে হচ্ছে গিয়ে একটু পড়া পড়াই দিই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট একশো ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে আসে চারশো একাত্তর দশমিক উনসত্তর সরি এটা হচ্ছে উনসত্তর সরি উনসত্তর উনসত্তর 
ঊনসত্তর এখন খেয়াল করেন বলছে কি পরিমাণ পানি মিশাইলে কি পরিমাণ পানি মিশাইলে মানে আগের আয়তনের থেকে কিন্তু বাদ যাবে তো মানে আয়তনটা কত ছিল আড়াইশো এম এল এক্সট্রাটা কত এটা কিন্তু টোটালটা কাউন্ট করলাম ভি টুটা টোটালটা কাউন্ট করলাম তাহলে পানিটা বাদ দিয়ে দেন কত হচ্ছে আড়াইশো বাদ দিয়ে দেন এখান থেকে হ্যাঁ আড়াইশো বাদ দিয়ে দেন এখান থেকে যদি আড়াইশো বাদ দেন তাহলে কত আসে দুশো একুশ দশমিক আসবে তার মানে দুশো বিশ এম এল হচ্ছে অ্যান্সার কাছাকাছি অ্যান্সার কিছু কিন্তু আজে বাজে কোয়েশ্চেন থাকবে রাইট কিছু আজে বাজে কোয়েশ্চেন থাকবে ওগুলোরে সলভ করতে হবে ওগুলোরে সলভ করতে হবে পরটা দিনাজপুর বড় উনিশ দিনাজপুর বড় উনিশে যান দিনাজপুর বড় উনিশ খুব বেশি কঠিন না আড়াইশো এবং সেন্টিমোলার দ্রবণ বস্তুতে কত গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড লাগবে পড়াশোনা আছে পড়াশোনা আছে পড়াশোনা আছে একটু পড়াশোনা আছে একটু মনোযোগ দিতে হবে এই জায়গাটাতে একটু মনোযোগ দিতে হবে হ্যাঁ একটু মনোযোগ দিতে হবে ও সরি 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 আমি এখানে জারক বিচারক মনে করতেছিলাম সরি সরি এটা নর্মাল পড়াশোনা কত গ্রাম মানে কি এই সেম কথা ডেপটি সমান সমান কি এস এম বি ভাই থাউজেন্ড আমি আসলে টেনশনে আসি আসিফও টেনশনে আসে আমিও টেনশনে আসি কজ একদম শেষের দিকে আইসা যদি ক্যামেরা অফ হয়ে যায় কষ্ট লাগবে যাই হোক এস কত এস চাইছে সেন্টিমোলার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আণবিক ভর অক্সালিক এসিডের আণবিক ভর হচ্ছে নব্বই অক্সালিক এসিডের আণবিক ভর হচ্ছে নব্বই গ্লুকোজেটটা একশো আশি মাথায় রেখে হ্যাঁ আয়তন কত রে আয়তন হচ্ছে আড়াইশো ডিভাইডেড বাই এক হাজার এটা ক্যালকুলেশন করবেন তেল আসবে এগারো দশমিক দুই পাঁচ শূন্য ক্লিয়ার বাবা পয়েন্টটা নিচের কোনটি জারক এবং বিজারক উভয় রূপে কাজ করে অবশ্যই অবশ্যই সালফার ডাইঅক্সাইড অবশ্যই অবশ্যই সালফার ডাইঅক্সাইড মাথায় রাখবেন পয়েন্টটা পঁচানব্বই পার্সেন্ট বিশুদ্ধ চুনা গ্রাম চুনা পাথরের একশো বিশ গ্রামকে নিয়ে একশো বিশ গ্রামকে নিয়ে অতিরিক্ত এস সি এল দ্রবীভূত করলে এস টিভিতে কত লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যাবে আচ্ছা আমি একটু আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার বিক্রিয়া আপনি বুঝে গেছেন ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বিক্রিয়া এস সি এলের সাথে বিক্রিয়া দিলে আমরা সবাই জানি দেখেন আমরা সবাই জানি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে ছোটোবেলায় পড়ছে না এটা কিন্তু এইটার বিক্রিয়া যে ভাইয়া এসিডের সাথে ধাতুর কার্বোনেট বিক্রিয়া করলে কি তৈরি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় লবণ পানি তৈরি হয় হোয়াট এভার এখন আপনাকে বলছে পঁচানব্বই পার্সেন্ট বিশুদ্ধ চুনা পাথরের একশো গ্রাম নিয়ে রুকো যারা সাবার করো পঁচানব্বই পার্সেন্ট বিশুদ্ধ তার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আপনার একশো গ্রাম তার মানে এইখান থেকে আসলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণটা বের করতে হবে তার মানে আদর্শ অবস্থাটা কি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন তার মানে একশো বিশ গ্রাম নিচে যে একশো বিশ গ্রামটা কিন্তু পঁচানব্বই পার্সেন্ট বিশুদ্ধ একশো বিশ গ্রামটা কি পঁচানব্বই পার্সেন্টের বিশুদ্ধ তার মানে আসেন আমরা একটা কাজ করি আমি আপনারা দেখি মুখে মুখে একটু বলে দিই তাহলে এখানে আসতেছে একশো চোদ্দো একশো আর ওইটা কত কত লিটার বলছে না কত লিটার বলছে রাইট তাহলে হচ্ছে গিয়ে এখানে কত আসতেছে দাঁড়ান একশো থেকে হচ্ছে এটা হচ্ছে একশো গ্রাম ওটা হচ্ছে কত বাইশ দশমিক চার লিটার রাইট ওটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাইশ দশমিক চার লিটার এখানে আমাদের কি হচ্ছে না এই জায়গায় দুই আসতেছে ওই জায়গায় কোনো দুই আসতেছে না ফাইন ঠিক আছে এখানে আর কোনো ভেজাল নেই আচ্ছা এই জায়গায় দুই দিলাম কেমনে ওই যে আমাদের তুল্য সংখ্যা দিয়ে এই কি কেটে গেছে ভাই প্লিজ ভাই এমনি ভাল লাগতেছে না একশো থেকে চুয়াল্লিশ আচ্ছা তাহলে হচ্ছে গিয়ে আজকে কাটলে রে আসিফ রে এমন একটা মাইট দিব আমি আল্লাহ ভরসা আল্লাহর নামে চালাই দিব আচ্ছা এই যে এখান থেকে আসে এটা পঁচিশ দশমিক আসে কিভাবে দেখেন একশো একশো থেকে এটা কত এটা হচ্ছে গিয়ে বাইশ দশমিক চার এবারে এখান থেকে হিসাবটা হবে যে এটা কত পঁচানব্বই পার্সেন্ট আর একশো বিশ গ্রাম তাহলে পঁচানব্বই পার্সেন্ট আর এটা একশো বিশের পঁচানব্বই মানে একশো চোদ্দো গ্রাম হ্যাঁ একশো চোদ্দো গ্রাম তাহলে একশো চোদ্দো গ্রাম থেকে কত আসবে তাহলে বাইশ দশমিক চার ইন্টু একশো চোদ্দ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে একশো ক্লিয়ার তাহলে কত আসে এখানে এখানে আসবে বাইশ দশমিক চার ইন্টু একশো চোদ্দ ডিভাইডেড বাই একশো তাহলে এখান থেকে আসে হচ্ছে গিয়ে পঁচিশ দশমিক পাঁচ তিন ছয় মানে পাঁচ চার মানে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ হচ্ছে এখানে অ্যান্সার ক্লিয়ার বাবা পয়েন্টটা কেম এন ও ফোর স্টেস ও ফোর এফ ইসি টু ও ফোর উৎপাদ উক্ত বিক্রিয়া সমতাকৃত সমীকরণে জারক ও বিজারকের মূল সংখ্যা কত ভাই হুদাই বলছে আপনি কিন্তু জানেন এই দেখেন আপনি কিন্তু জানেন কেম এন ও ফোর মানে কত রে ভাই এই জায়গায় পাঁচ হয়ে যাবে না এটার আগে পাঁচ আসবে আর এস টু সি টু ও ফোর মানে কি এটার আগে দুই আসবে তাহলে জারক ও বিজারক জারক আগে আগে কিন্তু জারক বলছে যথাক্রমে বলে নাই কিন্তু আগে জারক বলছে তাহলে জারক মানে কি বলেন তো জারক জারক মনে হচ্ছে কে এম এন ও ফোর তাহলে দুই আর পাঁচ শেষ তুল্য সংখ্যা আপনারা বলে দিছি এ
এত বল এত বল এ পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা পিপি হয়ে বের করো এ পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা এ পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা এই যে এ পাত্র এ পাত্রের দ্রবণের কিন্তু মোলার ইটিতে নাই তার মানে কি কিসে নিতে হবে মোলা ইটিতে নিতে হবে হ্যাঁ মোলা ইটিতে নিতে হবে তাহলে মোলা ইটিতে নিয়ে তারপরে কি বের করতে হবে পিপিএম বের করতে হবে ক্লিয়ার বাবা তাহলে এটা আশা করি আমরা পারব এটা মোল দেওয়া আছে এম এল দেওয়া আছে মোলা ইটি বের করবেন মোলা ইটি কেমনে বের করে ভাই এই মোলা ইটি কেমনে বের করে এখানে মোল দেওয়া আছে আর কি দেওয়া আছে এম এল দেওয়া আছে তাহলে আপনি কি জানেন এন সমান সমান কি ভি এস না তাহলে এস সমান সমান কি বাবা এস সমান সমান এন বাই ভি হু দাই হু দাই এগুলো আপনি তো পারেন বাবা পারেন তাহলে এন কত এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ ভি ভি কত ভি হচ্ছে দেড়শো বাই এক হাজার কেন কারণ আমরা শুধু ভি এস ইউজ করতেছি তাহলে এখানে কত আসবে বুঝছো সাসিফ আমি সব করাই দিতেছি অথচ সব করানো কিন্তু উচিত না অগরে কিছু করতে দেওয়া উচিত কিন্তু আসলে কিছু করতে দিলে কি মানে মানে মনে একটা শান্তি পাওয়া যায় না বুঝছ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার তাহলে অ্যান্সার কত আসবে এখান থেকে এই যে দেখেন অ্যান্সার হবে টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার ফোর টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার ফোর টু এটা আসবে কেন কারণ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার এটার সাথে কী করবেন চল্লিশ ইন্টু এক হাজার গুণ দেবেন শেষ তাহলে আসবে টু ইন্টু টেন ফোর পরেরটা এ ও বিপাত্রের ক্ষেত্রে কি হবে আচ্ছা পড়াশোনা দেখেন আমরা একটু করি এই জায়গা থেকে এই জায়গা থেকে কি আপনি আপনি কি জানেন এন জানেন না হ্যাঁ ভাই আমি কিন্তু এন জানি মোল সংখ্যা কত জিরো তাহলে এন এর সাথে কি গুণ করতে হয় তুল্য সংখ্যা গুণ করতে হয় তুল্য সংখ্যা মানে ই তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ সুন্দর এই জায়গায় আবার এন কত ভাই এখানে কিন্তু এন দেওয়া নাই এটা আণবিক ভর সরি এটা আণবিক ভর বলে মোলার এটি তাহলে এন বের করে ফেলেন এন কি হবে একশো বাই এক হাজার ভিএস রাইট একশো বাই এক হাজার ভিএস ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখান থেকে কত আসে দেখেন তো একশো বাই এক হাজার ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত আসে এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওকে আচ্ছা তাহলে দেখেন কে বড় এখানে এখানে কে বড় এটা বড় না ওইটা বড় আসিফ বলো তো কে বড় জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ বড় নাকি জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ বড় এটা বড় আরে বা ব্রিলিয়েন্ট তাহলে দেখেন আসলে আন্দাজিও কিছু আচ্ছা না বুঝে বুঝে যাই হোক মনে কেন বুঝেই বলছে সি বুঝেই বলছে বেশ আর এটা কি এটা হচ্ছে কি অ্যাসিড রাইট এটা হচ্ছে অ্যাসিড এই তুল্য সংখ্যা কিন্তু এক এই তুল্য সংখ্যা কিন্তু এক এনের সাথে কিন্তু আমি এক গুণ দিছি সমস্যা নাই তুল্য সংখ্যা কিন্তু গুণ দিছি হ্যাঁ তুল্য সংখ্যা গুণ দিছি তুল্য সংখ্যা গুণ দিছি তাহলে খেয়াল করেন এখানে কে বড় এখানে বেশ বড় এখানে কে বড় বেশ বড় এক বড় না দুই বড় আশি পায়ের মোট বড় এবার ফুটে দাঁড়াবে সে বেশ তাহলে প্রকৃতি কি হবে খালিও হবে প্রকৃতি কি হবে খালিও হবে তাহলে দেখেন তো প্রকৃতি কি অমলিও না ভুলেও না পিএইচ কি তেরো হবে যাই হোক পিএইচ তেরো না হইলো হইব এটা বের করা লাগবো না বহু প্রতি সমাপ্তি সূচক মিথাইল রেটে হলুদ বর্ণ ধারণ করে অবশ্যই 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 মিথাইল রেটে হলুদ বর্ণ ধারণ করবে কারণ যারা বেসিক হয় তারা মিথাইল রেটে হলুদ বর্ণ ধারণ করে মানে অ্যান্সার হচ্ছে দুই আর তিন দেখছেন সব করতে হয় না এটা কিন্তু অনেক বেশি ইজি দেখলেই বোঝা যায় রাইট খালি আপনি এখানে মোট সংখ্যাটা বের করবেন পরেরটা মাদ্রাসা বোর্ড উনিশ ওফ আর তিনটা বোর্ড আর তিনটা বোর্ড এই বোর্ড তারপর আর দুইটা বোর্ড তাহলে কিন্তু শেষ হবে হ্যাঁ তাহলে শেষ হবে দোয়া করলেন যাতে কি না হয় ক্যামেরা অফ না হয় কোনটি সেকেন্ডারি পদার্থ আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম এস ফোর ও সিক্স টু মাইনাস আয়নে এসের জার্মান কোনটা আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম ও ভালো লাগতেছে না এখন দোয়া কর যাতে ভাই শেষ হয়ে যায় হ্যাঁ পাঁচ দশমিক তিন গ্রামকে প্রশমিত করতে কত গ্রাম এস লাগবে ভালো প্রশ্ন ভালো প্রশ্ন ভালো প্রশ্ন একটু আগে শিখাইলাম এস সি এল এস সি এলকে সোডিয়াম কার্বনের সাথে বিক্রিয়া দিচ্ছেন তাই না সোডিয়াম কার্বনের সাথে বিক্রিয়া দিচ্ছেন এখানে দুই দেন তাই তো আপনাদের বিক্রিয়া সমতা করলে সরি এখানে এক না সরি 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 এখানে না আপনি এইখানে দুই দেন রাইট এখানে দুই দেন কথা ওইটা না এসিড আর খার বলছে তাই না তার মানে এক সাইডে এসিড আর এক সাইডে কী থাকবে খার থাকবে এই এসিড মানে কি বলেন তো এসিড মানে এস সি এল খার মানে কি এন এ টু সিও থ্রি তার মানে কি দেখেন ওর জন্য কি ভি ওয়ান এস ওয়ান ওর জন্য ভি টু এস টু যার যার তুল্য সংখ্যা তার তার সাথে ওর জন্য দুই কারণ ওর তুল্য সংখ্যা দুই ওই যে ক্যাটানের মোট চার্জ এটা এক এখন আপনার কাছে কি চাইছে কত গ্রাম এস সি এল কত গ্রাম এস সি এল তার মানে দেখেন এটা কিন্তু মোল সংখ্যা রাইট 
ভিওয়ান এর সব মানে কি রে ভাই মোল সংখ্যা না হ্যাঁ মোল সংখ্যা তার মানে এখন কিন্তু আপনার কাছে গ্রাম চাইছে তো গ্রাম চাইলে আপনি কি করবেন এই জায়গায় ভিওয়ান এর সব না দিয়া ডব্লিউ বাই এম দেন তাইলেই তো হয়ে যায় ডব্লিউ বাই এম দেন তাইলেই হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে কি আপনি ভি টু এস টু আচ্ছা যাই হোক এইগুলো করাই লাগতো না কারণ কি এখানে ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টুর ম্যাথটা না ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টুর ম্যাথ না জাস্ট নর্মাল গ্রামের ম্যাথ এই যে দেখেন হয়ে গেছে এই যে এইখান থেকে হয়ে গেছে দেখেন এইখান থেকে হয়ে গেছে কেমনি হয়ে গেছে কত গ্রাম স্থির লাগবে বলছে না দেখেন তো আমি বলতে পারি না একশো ছয় গ্রাম একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট বিক্রিয়া করে কয়েক গ্রামের সাথে একশো ছয় গ্রাম বিক্রিয়া করে কয়েক গ্রামের সাথে টু ইন্টু ছত্রিশ দশমিক পাঁচের সাথে আমি মনে করছিলাম কি এটা ভি টু এস টু ভি ওয়ান এস এন এর ম্যাথ বুঝছেন সরি ছত্রিশ দশমিক পাঁচ এখানে লেখা যাবে না বুঝছেন এখানে লেখা যাবে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে কয় গ্রাম পাঁচ দশমিক তিন গ্রাম পাঁচ দশমিক তিন গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট বিক্রিয়া করবে কত সাথে টু ইন্টু ছত্রিশ দশমিক পাঁচ ইন্টু পাঁচ দশমিক তিন ডিভাইডেড বাই একশো ছয় তাহলে এইখান থেকে অ্যান্সার আসবে কত আসে দেখি টু ইন্টু ছত্রিশ দশমিক পাঁচ ইন্টু পাঁচ দশমিক তিন অ্যান্সার ডিভাইডেড বাই একশো ছয় থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফাইভ থ্রি পয়েন্ট সিক্স এই যে পড়াশোনা হয়ে গেছে ঠিক আছে বাবা ওকে পয়েন্টটা এন এ টু সিও থ্রি এস সি এলের জন্য কোন উপযুক্ত নির্দেশক এটা হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড আর এটা হচ্ছে একটা উইক বেস এটা কি স্ট্রং অ্যাসিড এটা কি স্ট্রং অ্যাসিড সরি স্ট্রং অ্যাসিড সোডিয়াম কার্বোনেট কি উইক বেস কি এটা উইক বেস ট্রাইট্রেশন কোনটা জাতির কাছে ছেড়ে দিলাম কারণ স্ট্রং অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে কি নিচে থাকে আর উইক অ্যাসিড উইক অ্যাসিড কোন জায়গায় থাকে উপরেরটার নিচে থাকে উপরেরটার নিচে থাকে তার মানে কি তিন থেকে সাত তিন থেকে সাতের জন্য আমরা কি বলি মিথাইল রেট বলি কি বলবো এটা মিথাইল রেট বলবো পরেরটা এই যে একটা ম্যাথ বি পাত্রের দ্রবণের মোলারিটি কত এই দেখেন তো বি পাত্রের দ্রবণের মোলারিটি চাইছে এই দ্রবণের মোলারিটি তাহলে এক হাজার এম এল এই মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এটা ভালো জিনিস পিপিএম রে মোলারিটিতে নেন পিপিএম দেওয়া আছে না এই দেখেন পিপিএম দেওয়া আছে না তাহলে আপনি কি করবেন বলেন তো এক হাজার লিখলাম এক হাজার লিখলাম ডিভাইডেড বাই আবার এক হাজার দেন ইন্টু আণবিক ভর দেন মানে বুঝলাম না ভাই খেয়াল করেন আপনি মোলারিটি থেকে মোলারিটি থেকে মনোযোগ দিয়ে হ্যাঁ মোলারিটি থেকে পিপিএম এ কেমনে নিতেন বলেন তো মোলারিটি থেকে পিপিএম এ নিতেন এক হাজার গুণ দিতেন আর আণবিক ভর গুণ দিতেন সংখ্যাটার সাথে তাই না এটা করতেন না তাহলে পিপিএম থেকে মোলারিটি তিনের কি করতে হবে এই টোটাল জিনিসটা ভাগ দিতে হবে এই যে ভাগ দিয়ে দিল এবার দেখেন তো ওয়ান ডিভাইডেড বাই নিচে এই যে এক হাজার এক হাজার কাটাকাটি আণবিক ভর ক্যালসিয়াম আর এই জায়গায় কত আসে দেখেন তো সতেরো সতেরো দুর্গুণ চৌত্রিশ চৌত্রিশ আর চল্লিশ মানে চুয়াত্তর ওয়ান ডিভাইড বাই চুয়াত্তর হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই চুয়াত্তর পড়াশোনা অনেক সহজ জিরো পয়েন্ট এই যে দেখেন জিরো ক্লিয়ার বাবা পরেরটা আবার এটা কেন ও আচ্ছা 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 এবার দেখেন বলছে এদেরকে মিশ্রিত করলে পিএইচ কি সাতের উপরে আসবে কি না তারপরে আণবিক ভর মিশ্রিত মানে লিটমাসের বর্ণ পরিবর্তন হবে কিনা এটা আপনারা নিজেরা করবেন এটা আমি আর করাই দিব না এরকম ম্যাথ আমি দুইটা করাই দিছি এইটা আপনাদের নিজেদের করা উচিত পরেরটা কোনটি বিচারক আবার আবার একই প্রশ্ন ধাতুরা বিচারক হয় একটু আগে শিখাইছিলাম ধাতুরা কি হবে ধাতুরা বিচারক ধাতুরা কি হবে ধাতুরা বিচারক ধাতুরা কি হবে ধাতুরা হবে বিচারক কেন ধাতুরা ইলেকট্রন ছাড়ে ধাতুরা কি ছাড়বে ধাতুরা ইলেকট্রন ছাড়ে তারপরে সকল বোর্ড আঠেরো আর এই বোর্ড আর আরও একটা বোর্ড আছে তাহলে আমাদের শেষ হবে ঠিক আছে বাবা পরেরটা একটি নাইট্রোজেন অনুর ভর কত একটি নাইট্রোজেন অনুর ভর কত মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন একটি নাইট্রোজেন অনুর ভর কত এইটা কি করাই দিতে হবে এটা করাই দেওয়া উচিত না আসলে বুঝছেন এটা করাই দেওয়া উচিত না তাও আমরা করব হ্যাঁ তাও আমরা করব এক মিনিট দেখি স্লাইড অনুযায়ী ঠিক আছে কিনা সব কিছু স্লাইড অনুযায়ী ঠিক থাকলে সব ঠিক না হলে কোনো কিছু ঠিক নেই ঠিক আছে বাবা ওকে তাহলে একটি নাইট্রোজেন অণু ভর কত নাইট্রোজেন অণুর তাহলে একটা অণু তার মানে ভর চাইছে দেখেন তো এক্স ডিভাইডেড বাই এন এ আর ডাব্লিউ বাই এম থেকে এম আসবে এখন হচ্ছে কি ডাব্লিউ বের করতে বলছে এক ইন্টু আণবিক ভর কত আঠাইশ আর নাম্বার অফ অ্যাভোকেটও আপনি জানেন ডাব্লিউ কথা হচ্ছে ভাই এই জায়গা থেকে অ্যান্সারটা কিন্তু আসবে গ্রামে আপনার কাছে অ্যান্সারগুলো সবগুলো দেওয়া কিসে কে জিতে দেওয়া আসছে তার মানে এক এই ভ্যালুটারে এই জায়গা থেকে ভ্যালু আসবে ভ্যালুটারে কী দিয়ে ভাগ করবেন 
एक हजार दिए भाग कर तरह आसने अन्सार बेर कर क्लियर बाबा तो हमें यहां के अन्सार हिसाब पड़े कत फोर पॉइंट सिक्स फाइव टेन टू दुआर माइनस टोटी थ्री के जी क्लियर पर एक प्रमाण के एम एनओ फोर द्रवणर सहाज्य आयरन थ्री आयरण परमाण निर्धारण निर्देश हिसाब से कौन व्यवहार कर खूब ही बेसिक कोश्चन पटाशियम पार्मैंगानेट पटाशियम पार्मैंगानेट इटा एक बेसिक कोश्चन जे मनोज दिए ख्याल करें प्रमाण पटाशियम पार्मैंगानेट द्रवण के सहाज्य आयरन आयर परिमाण निर्धारण निर्देशक हिसाब से कौन व्यवहार कर पटाशियम पार्मैंगानेट मनोज दिए माथा रखते हैं यहाँ हाँ माथा रखते हैं पर एक जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव मोलार के एच द्रवणे के ओ एचर भर कत बाबा ये करा दे उचित डब्ल्यू एस समान समान कि एस एम बी बउजेंड अनेकगुल्ला अनेकगुल्ला एगो अनेकगुल अपन कराइए रईट तेल के ओ एच मैं क्या ऊनचल्लिस जगह सतर रईट तेल आपनर कि एस कत जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव आणविक भर कत वही ऊनचल्लिस जो सतर प्लस आयतन कत बाबा आयतन आयतन कत आयतन तो दिए दे द्रवणे जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव द्रवणे आयतन दिए दे हाँ आयतन दिए दे जगह डब्ल्यू बेर होना मैंने कोश्चन त्रुटिपूर्ण ये कोश्चन त्रुटिपूर्ण आयतन देवार कथा आयतन देवार कथा आयतन दिए दे आयतन दिए दे वेट एत मोलार के वेट द्रवण एरक तो हार कथा ना नर्माली नर्माली तो एरक हार कथा ना डब्ल्यू बम ना एरक हार कथा ना आणविक भर नर्माली दिए देखने कोश्चिने भेजाल आस कोश्चिने भेजाल आसे एत मोलार द्रवणे ये दे आणविक भर दे पाँच ग्राम सोडियम कार्बोनेट एकश ग्राम द्राव के द्रवीभूत कर द्रवण तैरी कर हलो द्रवण के घनम्रा कि प्रकाश करा जाए यहाँ सबाई जी पार्सेंटेज डब्ल्यू बब्ल्यू क्यों देखें तो ये पाँच ग्राम एर एकश ग्राम तमें देखें एखे द्रव द्रव ग्रामे आ द्रावक ग्रामे आने की दुईटाई वेट दुईटाई क्योंकि वेट रईट डब्ल्यू बब्ल्यू डब्ल्यू बब्ल्यू पाँच पार्सेंट पार्सेंटेज डब्ल्यू बब्ल्यू पर एक जारक और विचारक मोल संख्या एक्सओ वाई आयतन भि नोट और भिआर घनम्रा एम नोट और एम आर हो जमन विचारण टाइट्रेशन मूल नीति की अच्छा फाइन ए जगह एक पढ़ाशुना आस कि देखें आयतन की भि नोट आप जानी भि ओन एसओ आर भि टू एस टू मनोज दिए ख्याल करें आस्ते दिन आस्ते दिन आस्ते भि डट भि नोटर साथ ही आसें एम नोट फाइन एखे कारो को समस्या नहीं भि टू एस टू तमें भि आर साथ ही आस भि आर साथ ही आस ग एम आर कैमरा जो आज के अफिस एम आर ये जगह कारो को समस्या नहीं बार एक पढ़ाशुना आस बोलते जारक मोल संख्या हे एक्स मैं ये हे जारक ये विजारक बुझे 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 जारक मोल संख्या हे एक्स मैं ये जगार मोल कत मोल हे एक्स मोल एक्स और ये जगार मोल कत ये जगार मोल हे वाई ए जगार मोल कत ए जगार मोल हे वाई आप जिन जानी ये जिन एक्सचेज तो बिक्रियाते हैं और मैथे समय कि है बोलन तो जार जार तार तरह इसे पड़े ना एक्सचेज है क्यों ऐ बुझे एक्सचेज कई देखें के एम एनो फोर हमें अपने बुझे ये जारक ये विचारक ये विचारक बिक्रिया कर समय कि है और तुल्य संख्या ये चले जाए और तुल्य संख्या ये इस पड़े हमें एक कलो कल नहीं खेल करें ये देखें 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 तरह ये कि फेरस सालफेटर मूल संख्या के मेन फोर मूल संख्या बाट लेखार समय कि लिखी लेखार समय लिखी फाइव इंटू भि ओन एस ओन और वन इंटू भि टू एस टू रईट क्यों जार जार तुल्य संख्या तरह तरह से इकुएशन और बिक्री सरि दुटाई तो इकुएशन बोले बिक्रियार लाइन तो इकुएशन ही बी और यारों तो इकुएशन बोले जैक ये भि ओन एस ओन मैं सूत्र लेखार टाइम सूत्र लेखार टाइम क्यों चेन्ज हो जाए सूत्र लेखार टाइम जार जार तुल्य संख्या तरह तरह से थे तम मैंने कि मोल संख्या पाल्टा गलो रईट देखें मोल संख्या पाल्ट गलो जो नर्माली मोल संख्या मैंने कि सतरट तो मोल संख्यार कथा जो बी तेल मोल संख्या गल पाल्ट गलो तई तो जगार जारे जारक मोल संख्या छो एक्स विजारक मोल संख्या छो वाई ए रकम एक और पाँच जारक मोल संख्या एक्स जारक मोल संख्या एक विजारक मोल संख्या वाई विजारक मोल संख्या पाँच 
বাট ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু লেখাটা আমি কী হয় বলেন তো পাল্টায় যায় না পাল্টায় যায় তাহলে এই এক্সট্রা কই চলে যাবে এই জায়গায় চলে যাবে ওই ওইটা কই চলে যাবে এই জায়গায় এসে মারবে এইটা হচ্ছে আমাদের কথা আমি মনে হয় বুঝাইতে পারছি তারপরে ওই যে দেখেন বিক্রিয়া লেখার টাইমে আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত মোল সংখ্যা দিয়ে পড়ি নাই আমরা সবসময় তুল্য সংখ্যা দিয়ে পড়ছি তাই আমি আপনাকে লেখা বুঝাইলাম বিক্রিয়া লেখার টাইমে তুল্য সংখ্যার এক্সচেঞ্জ হয় ফাইন আর ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু লেখার টাইমে কী হয় ওই যে যার যারটা তার তার সাথে রয়ে যায় এই যে যার যারটা তার তার সাথে আমি ওইভাবে বুঝাইলাম আমি মোল সংখ্যা দিয়ে বুঝি না যেমন এই যে কে মানে ফুরে মোল সংখ্যা কত এক বাট এটা কার তুল্য সংখ্যা ফেরাস সালফেটের ফেরাস সালফেটের তুল্য সংখ্যা মোল সংখ্যা কত পাঁচ এটা কার তুল্য সংখ্যা কে মানে ফুরের ক্লিয়ার বাবা তো এইটাই হচ্ছে আসলে পড়াশোনা তাহলে এইটা কোনটা এই যে দেখেন এটা কোনটা এটা কি দেওয়াস এই যে দেওয়াস এই যে ওয়াই ভিউ এমও এক্স ভি আর এম আর খ নাম্বারটা ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বিক্রিয়ার সময় তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ হয় বিক্রিয়ার সময় তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ হয় আমি মূল সংখ্যা দিয়ে পড়াই না কখনো পড়াই না বিক্রিয়ার সময় তুল্য সংখ্যা এক্সচেঞ্জ হয় আর আয়তন মাত্রিক সমীকরণ মানে ভিও নেশন ভি টু এস টু লেখার সময় যার যারটা তার তার কাছে থাকে ক্লিয়ার বাবা পরেরটা মাদ্রাসা বোর্ড আঠেরো এন্ড এটা হচ্ছে লাস্ট বোর্ড সবাই দোয়া করবেন আগামী পাঁচ মিনিট যাতে আপনাদের পড়াইতে পারি তাহলে কি হয়ে যাবে তাহলে আপনাদের এই কাজ শেষ হয়ে যাবে আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখি আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সবাই চেষ্টা করবেন এটা আবার কি আসলে সবাই চেষ্টা করবেন যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এনাম কেমিস্ট্রি একাডেমির ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে আমাদের যে পেইড ব্যাচগুলো আছে বাইশের ব্যাচ এবং তেইশের ব্যাচ ওইগুলোতে জয়েন করতে অ্যান্ড সামনে ভার্সিটি অ্যাডমিশন নামবে বাইশ ব্যাচের জন্য ওইগুলোতে জয়েন করতে ইনশাল্লাহ আপনার ঢাকা ভার্সিটি আমার হাতে ইনশাল্লাহ থাকবে টেনশানের কোনো কারণ নেই পরেরটা কোনটি ডেসিমুলার দ্রবণ প্রকাশ করে করাবো না জিরো পয়েন্ট ওয়ান বহুত করাইছি নিচের কোনটি নিচের কোন আইনটি জারক এবং বিজারক হুবই রূপে কাজ করে এই যে আমি আপনার একটু আগে শিখেছিলাম মনে করে যোগ দিয়ে খেয়াল করেন এস এন টু প্লাস শিখেছিলাম মনে আছে এস এন টু প্লাস যে এস এন ফোর প্লাস হইতে পারে আবার কী হইতে পারে এস এন হইতে পারে এই যে এস এন টু প্লাসের আরেকটা বড় ভাই হচ্ছে পিবি টু প্লাস একটু খেয়াল করে দেখেন তো ছন্দা সিঙ্গাপুরে গেলে সোনা পাবে এরকম জিনিসপত্র পড়তে আমরা ছোটোবেলায় টিন আর লেট টিন আর লেট কিন্তু একই গ্রুপের জিনিস হ্যাঁ তার মানে একই বৈশিষ্ট্য মেনটেন করে উভ বিজারক জারক এবং বিজারক উভয় রূপে কাজ করে পরেরটা নিচের কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড প্রদত্ত যাচ্ছে না আমাদের সাথে যাচ্ছে না তারপরও এটা কি যার মধ্যে সি আছে সে প্রাইমারি পরেরটা দশ গ্রাম এন ওয়েচ আড়াই সেভ এন দ্রব্য থাকলে মোলার একটি কত দশ এই যে আচ্ছা যা লাস্ট কোয়েশ্চেন তো করাই দিই লাস্টের দিকের কোয়েশ্চেন তো করাই দিই নাহলে খারাপ দেখা যায় দশ গ্রাম এন ওয়েচ আড়াইশো এম এল দ্রবণের দ্রব্য মোলারিটি কত এস তার মানে কি থাউজেন্ড ডাব্লিউ থাউজেন্ড ডাব্লিউ ডাব্লিউ কত রে বাবা ডাব্লিউ হচ্ছে দশ গ্রাম বাই এম বি এম কত আনবিক ভর সোডিয়াম কার্বোনেট না না সরি চল্লিশ ভি কত ভি ভি কত আড়াইশো এম এল এটা ক্যালকুলেটার টিপো আসিফ আসো ক্যামেরার সামনে আসো আসবো না কেন লজ্জা পাইছো নাকি এতক্ষণ ধরে এখানে আসো অথচ ক্যামেরার সামনে আসলো না কেমনে হইব আসো লজ্জা পাইও না হ্যাঁ আজকে কি সাজো নাই সুন্দর করে এই জন্য আসবো না কত আসতেছে এক আসতেছে এখান থেকে কত আসে এক মোলার আস এক আস পরেরটা কোনটি টাইটেশনের সমাপ্তি বিন্দু নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয় অবশ্যই অবশ্যই ফ্যান অফ তোলেন অবশ্যই অবশ্যই ফ্যান অফ তোলেন মানে নির্দেশক ইউজ করা হবে এগুলো তো নির্দেশক না পরেরটা একশো এম এল এক মোলার সি এর কত গ্রাম দ্রব্য থাকে আল্লাহ রস্তে এটা শেষ করছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা শেষ করছেন আমাদের আজকের শেষ করছেন অ্যান্ড খেয়াল করেন আপনি আপনার বই খুলেন আপনার বই খুলে দেখেন আমি একটা কোশ্চেনও বাদ দিই নেই দুই হাজার একুশ থেকে দুই হাজার আঠেরো পর্যন্ত এখানে কয়েক আসছে একশো বাইশটা কোশ্চেন আসছে দুই হাজার আঠেরো সাল থেকে দুই হাজার একুশ সাল পর্যন্ত যত কোশ্চেন আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবগুলা কোশ্চেন দিচ্ছি সবগুলা কোশ্চেন একটা সিঙ্গেল কোশ্চেন বাদ দিই নেই সতেরো ষোলোও আছে আমার কাছে বাট অনেক হয়ে যাবে বুঝছেন লেন্দি হয়ে যাবে অনেক শরীরের প্রত্যেকটা ব্যাপার আছে কথা বুঝছেন সারা রাত ঘুমাই নেই তার উপর ক্লাস নিচ্ছি আর বারবার মানে আজকের ক্লাসে মূলত আমরা প্রথম এক ঘন্টা অনেক এনার্জি ছিল পরে এক ঘন্টা পরে এনার্জি না থাকার কারণ কি ভাই না থাকার কারণ হচ্ছে গিয়ে আমার আসিফ খালি বলতেছে ভাই বরজাত করেন বরজাত করেন কারণ এর আগে আমরা পরিবেশ আসলে শ্যুট করছিলাম পুরাটা শ্যুট করতে পারিনি এত বিশ্রি একটা অবস্থা মানে বারবার ক্যামেরা অফ হয়ে যাচ্ছে এটা ক্যামেরার দোষ না আসলে ক্যামেরাতে এত প্রেশার এতগুলো শ্যুট করতে হয় ক্যামেরা দিয়ে তো
एस एम भि बजेंड ठीक है एस कत हमारोलार आनबिक भर कैलसियम मैं छाप्पन्न कैलसियम अक्साइड मैं छाप्पन्न आयतन कत आयतन हे एक एम एल और नीचे आसे कत एक हज़ार तेल आसें ये एक हिसाब करी हिसाब करी कत आसे एक सौ एक हज़ार काटब ए तो देखा जा देखा जा फाइव पॉइंट सिक्स ये फाइव पॉइंट सिक्स क्लियर बाबा तो ये हमारे कथा बार्ता ये तो पढ़ाशुना यह को स्लाइड नहीं स्लाइड नहीं नहीं को स्लाइड नहीं जाह कथा ही ना कथा हे गए ये परिमाणगत रसायन आलहमदुल्ला सबा जोरे बलो सबा जोरे बलो आलहमदुल्ला हाई कैराम जगह क्यों कई तो ये तो जो कीरे कलम कई ओ भाई से सबा जोरे बोलो आलहमदुल्ला हाँ छोटो बार लिखते पड़ता हमें ये लेखा बीसरी हुई व्यापक बीस रही है आर्मी लेखा तो बीस रहा सरियसलि कीरे एरक बजे हुई क्या मीम हा जो आर्मी लेखा कख बजे छोना कखो बजे छोना जैक एक बजे हुई से तो आलहमदुल्ला सबाई जोरे बोलें आलहमदुल्ला कारण हे भाई आप फाइनल फाइनल हे भिडियो शेष कर लो भाई बिलीफ करें भाई बिलीफ करें ये भिडियो जीवन शेष होते ना ठीक है आप अनेक ट्राई करेक ट्राई कर मन प्राणे दोआा कर आलहमदुल्ला अपन आसने भिडियो करा पसिबल हो मैं अपन दोए कारण ये भिडियो आज के शेष हर कथा छो ना कस कैमर और कंडिशन भलो ना जो तो फाइनल फाइनल उ हाव डान इट सो हे गए सबाई दवा कर आसिफर जो आसिफ आसो ना आसना अरे आसो किस ना ये आसिफ ठीक है सालों दो अच्छा तो ये हे आसिफ से हे गए सकाल सकाल बोलते से भाई जो मन करें ना आज के भिडियो अपन आर मन भी आज खराब हो जाए तो जी होक सबाई दोआा करबें जैसे हे गए खूब तरह बाकी भिडियोगो कर फिलते परि हमारे आसिफ ठीक है और कैक दिन पड़ा देव हाँ अच्छा तो ये हे कथा कथा बार्ता तो आज के अंदर कोई थकबे सबा के धन्यवाद अनेक थार्ज सबाई भिडियो कईंडलि शेयर कर देवें आर आब्बर जो दो करबें और इनम कैमिस्ट्री एडेमी साथ देखा इनशाला देखा विजय असलम वरहमतुल्ला